Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la hinchada, mae. Eh, en esta ocasión, mae, con los compadres de la peña de Alajuelita Sureños, mae. Que teníamos ratillo de estarlos invitando, ¿verdad? Eh, mae, por aquí unas, unas mentes maestras de, de muchos años yendo a la cancha. Eh, mae, primero que todo agradecerles nuevamente porque, porque habíamos estado... Habíamos estado un poco inactivos, ¿verdad? Con respecto a los podcasts, pero eso era básicamente, ma, porque habíamos estado viajando, ma, internacionalmente y, y cubriendo, digamos, en, con la página otras cosas, ¿verdad? Como las fotos y, y en, en las visitas internacionales, tanto a Nicaragua como a Guatemala. Pero, ma, ya aquí estamos de vuelta, así que, ma, se vienen nuevos podcasts. Eh, en este, hoy le, le tocó a la gente de Alajuelita, por ahí estaban programados... Los podcasts con la gente de San Rafa, con la gente de... Vamos a ver si invitamos a los cruzados de, de Chepe también. Eh, ¿Qué más por ahí? Eh, San Juan, eh, la gente de Barrios. Bueno, ahí vamos a ir invitándolos a todos, mae. Este, primero que todo, gente, quiero agradecerle ma, a los patrocinadores. Hoy, gente, quiero mostrarle estas bellas tenis Puma originales. Cortesía de Paz Magic Store. Ojo. Para todos los que compartan la transmisión, etiqueten a tres personas. Sigan el Facebook y el Instagram de Paz Magic Store. Pero además, se queden hasta el final de la transmisión. Ma, vamos a hacer una dinámica al final de la transmisión. Ni siquiera sabemos cuál pregunta vamos a tirar, porque eso va, va a depender. Y alguno de estos más va a tirar la pregunta. Ni siquiera ellos saben la pregunta, no saben la respuesta. Eso lo vamos a ver hasta el final. Y la primera persona que responda, ma, eh. Este, va a quedar participando ahí Bueno, va, va, se, se puede ganar las tenis Siempre y cuando cumpla con todo ¿verdad? Con seguir el Instagram Y el Facebook de Paz Magic Store Si la persona que gana no lo sigue Porque ahí lo vamos a, a verificar ¿verdad? Entonces madre, lamentablemente no puede este, vamos, Se lo rifamos a otra persona sí. Y lo mismo gente Con este nuevo patrocinador Quiero enseñarles hoy Pásenme esto por acá madre, Ellos se llaman Eh... Vamos a ver, se llama USA Wonders o USA Wonders. Ma, ellos traen todo lo que son, este, cualquier pedido que usted tenga desde Estados Unidos. Ma, qué sé yo, ropa, colonias, tenis, eh, tecnología, ma, relojes, todo, todo lo que se les ocurra. Ma, USA Wonders, igual que Paz Magic Store, ellos dos ma, son patrocinadores del podcast y ellos traen ma, todo lo que son pedidos desde Estados Unidos. Ma, Usa Wonders, los pueden contactar al 6139-9996, 6139-9996, y Usa Wonders hoy, ma, nos está re, eh, regalando, igual para rifar, ma, una, una bata de niño, creo que es, ah, una, una bata de mujer, este, igual para la gente que vaya a seguir a Usa Wonders en Instagram y Usa Wonders en Facebook, ma, lo mismo, al final vamos a tirar una dinámica, y ma, este, se la gana el que los, el que los siga, ¿verdad? Eh, y ma, agradecer a todos los patrocinadores. Hoy, hoy sí no vamos a hacer mención así tan, tan específica de cada uno, pero por atrás los tenemos. Nada más eh, ma, agradecer a, a Alex Design, a Cami Sport, a Vision Sport, a Coco Statu, a Puestos Andrés, a Impresur. ¿Quién más anda por ahí? A Modulares y más. Este, y bueno. Y, a, y ma, a todos ustedes, gente. Así que, ma, eh, muchísimas gracias. Recuerden compartir la transmisión. Eh, manden ahí saluditos, manden preguntas porque aquí estamos activos. Eh, y ma, bienvenidos. Aquí, gente, a mi derecha tengo a, a Geo de la Peña de Alajuelita. Ahí, Geo, mandando un saludito ahí. Mucho gusto y gracias a todos ahí, los que nos están viendo. Saludos a todos los de la Peña de Alajuelita, a las mujeres, a los hombres. Buena vibra y que vías a prisa. Así es, este, por ahí también ma, tenemos al mentado perro viejo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad sí, había demorado bastante tiempo, nos habíamos este, pues, atrasado, como bien lo decía 
al principio de la transmisión y todo, ¿verdad? Muchos temas de viajes y demás. Pero bueno, eh, gracias a Dios ahí nos pudimos poner de acuerdo y ya pudimos pues estar por acá compartiendo un poco con todos ustedes. Igual, darle un gran saludo a, a todos, todos los que nos están siguiendo ahí, a la gente de, de la peña que está pendiente de nosotros, todas las, las chiquillas y los, los muchachos y a, a todos los, y los, nuestros conocidos, ¿verdad? Que también nos están ahí compartiendo, toda la gente del barrio y demás. ...que están ahí conectados con nosotros. Madre, los felicito, de hecho, porque hoy es casi que, madre, los pod, de los pocos podcasts que se inician, madre, a la hora que dijimos, madre, bien responsable, lo, madre, que no se diga nada mal lo, del, madre, de, los, de los compas de la abuelita, madre. Ah, el, el chofer, el chofer ayudó. <risa> madre, bueno, ahí estamos cerquita, en Corriabat, entonces, madre, todo bien. Este, bueno, y agradecer, madre, aquí al lado izquierdo mío, a mi compadre y hermano de, de fútbol, madre, Pícoro, Pícoro Daimacú. Mm, todo buena vida. Buenas, buenas tardes, tardes damas, damas caballeros, caballeros amigos, amigos gente, gente, hinchas, barras, privilegio, privilegio nuevamente una oportunidad de estar acá delante de Dios, delante de, Dios, delante de todos ustedes, ustedes somos, somos, somos personas que, que nos vemos a diario, diario en el camino, ¿verdad? en el diario de vivir, mezclamos pasiones, eh, responsabilidades, responsabilidades, el, el tiempo, tiempo pasa y, y, y es un reloj suizo, ¿verdad? estamos aquí nuevamente, como se puede repetir, es un privilegio porque a pesar de las distancias y muchas cosas, eh, yo desde el 2011 no soy miembro activo de la barra, ¿verdad? Pero como decía la familia por ahí, crea fama y échate a dormir, ¿verdad? No, y además de que uno nunca deja de ser ultra. Eso se lleva en el corazón, claro que sí, eso no se lo quita a nadie. Y la verdad es que se llevan la sangre, se llevan las venas. Eh, ¿Por qué más no viajar? O sea, 10, 12 años han pasado. De igual manera uno no deja de visitar la cueva, no deja de toparse... Mucha, mucha gente especial y bonita que, que, que le regala de la vida a uno estos, estos momentos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Nos sigue dando la oportunidad de estar aquí porque para mí es un secreto que hey, faltan muchos y otros no están y otros están por venir, ¿verdad? Entonces los tiempos de Dios son perfectos y más allá de eso, como lo voy a decir, eh, un privilegio completo. Eh, mi amigo Giovannito. Ahí estamos, papi. Con el proyecto, sí, ya de hace un, un tiempo para acá. Ha venido dándole una cara diferente, ¿verdad? A lo que es el barrismo en Costa Rica y lastimosamente eh, para gusto los colores, ¿verdad? Cada quien desde su punto de vista puede aceptar o puede verlo de la manera que guste, ¿verdad? Simple y sencillamente seguimos defendiendo el tema que no somos delincuentes, somos hinchas y lo que seguimos es un escudo, un color y, y que nos apasiona, ¿verdad? Hasta la muerte. Gracias a Dios hemos visto... Eh, tener la gloria de Dios, ver pasar el tiempo los muchachos que han estado, cómo han crecido, cómo se ha sostenido el legado durante 30, 29, 30, uno ya se pierde la cuenta, ¿verdad? Somos los número uno, el aguante en la región, ¿verdad? A nivel centroamericano, eso para nadie es un secreto, no vamos a esconder ni vamos a obviar, porque un mal momento lo tiene hasta el mejor equipo del mundo, entonces... Más allá de eso, siempre vamos a respaldar nuestros colores, siempre vamos a respaldar a nuestra gente. Y, bueno, Pico, era, era, Pico, era la presentación, hiciste un monólogo, <risa> mae. Iba a hacer el podcast solo, ¿eh? ¿no? Mae, qué madre con Pico. Bueno, pero gente, así es Pico, mae. Este, mae, buena nota, Pico. Gracias, papi, por estar aquí, mae, compartiendo con todos. Y, mae, este, como le dije antes, uno nunca deja de ser ultra y, y, y es buena nota, mae, volverlo a ver por acá. Igual lo vemos ahí de vez en cuando en la cancha. Gente, voy mandando saluditos ahí, ma, a todos los que están activos, ma, rápidamente. A Rod Brandon, a Abraham, a Armando, Fabián, eh, Josué Arias. Eh, vamos a ver quién dice por ahí. Eh, Marcos Sosa, a la Chume, que anda por ahí. Génesis, Ezequiel Mora, a Maki, ma, eh, saluditos a Maki, el compadre Carlos El Morado. Eh, Esteban Cabacho, Jonathan Cuadra, Kira, Vladimir, Joshua, Montero, Vladimir, Jason, Pimpo, anda por ahí, Tavo, Pac, Kevin, May, es un montón de gente, Génesis, Marianela, eh, Kevin, Vatos Locos, dice por ahí, Rod Brandon, bueno gente, son muchísimos, ah, Raitima, que nos está viendo desde Nicaragua, y a todos, a todos los que están por ahí, gente, manden preguntitas porque vamos a empezar a tirarles a todos, ¿verdad? Y ma, ayúdenos a compartir ahí el podcast, es gratis, man. no tienen que pagar lo que ocupamos ahí, nada más que nos, nos ayuden para, para llegar a más gente, ¿verdad? Eh, bueno, y también, sí, no, bueno, no, no, eso no lo voy a decir. Eh, <risa> bueno, gente, este, ma, nuevamente igual eh, agradecerles, ¿verdad? Por, por, por haber tomado el tiempo, ma, de, de estar por acá hoy. ¿Qué tal si empezamos, qué, con, con la historia de, de cómo nació la peña de la abuelita? ¿Quién es el más viejo de los tres de, de, de ir a la barra aquí? El primero que fue, <risa> Pícoro, ¿ah? ¿eh? Pícoro. 
Bueno, Pícoro, vamos igual, desde lo más viejo hasta lo más nuevo, ¿eh? hasta lo actual. Mm. Madre, Pícoro, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el nacimiento de la peña? Vos estuviste desde el día uno del, de la peña. Gente, ¿qué tal se escucha Pícoro? ¿Se escucha bien? Ahí nos, av nos avisan qué tal se escuchan los audios, porfa. Sí, sí claro, 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 ya eso ronda por allá de los 2000, ¿verdad? Un poquitico. Vos estuviste ese primer día que se... Ese primer día empezamos por allá, eh, bueno, obviamente, ¿verdad? dándole respeto a la gente... Mucho más, digo, la generación que estuvo primero antes del 95, la gente del 95, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que era un chico y eh, para mí ese secreto del que traemos en la sangre de familia, entonces veía cómo mis primos se organizaban todos los domingos, ¿verdad? Porque somos una familia bastante extensa y desde muchos años eh, teníamos esa cultura de ir al estadio, ¿verdad? Entonces sí, veía a mis primos eh, salir los domingos, ¿verdad? Y, y de ahí empezamos, empezamos a, a palpar un poquito eso. Eh, eh, pasado unos meses que, que, que nos enganchamos por ahí, ya en el barrio, exclusivamente en la Corina, eh, el compadre Muelas y Barrillas, eh, subimos, subimos la idea, ¿verdad?, de, de reunirnos ahí, tipo de colegio. Pícaro, perdón, pero, ok, eso fue el nacimiento de la peña, pero eh, ma, antes de, porque fui yo el que me brinqué, ¿vos en qué año empezaste a ir a la barra? Yo empecé a la barra en el 99... 2000, venía saliendo de la escuela así prácticamente. ¿Y quién lo llevó? Eh, bueno, primero la familia, ¿verdad? Primero al estadio como un aficionado normal, ¿verdad? Cuando uno llega y entra el Ricardo Zaprisa, sube a la gradería más alta que era este y te das cuenta de los colores y todo eso, eh, te enamoras, ¿verdad? Que has enamorado la primera vez, entonces quedas con esa sensación de ir. Eh, mi abuela y mi tío, que en paz descanse, mi tío, eh, me llevan por segunda vez en el 96 al Estadio Nacional Viejo, a ver esa prisa de la liga, un clásico, el tío mío en silla de ruedas, que en paz descanse, me heredó, y de ahí, bueno, vuelve, ¿verdad?, que pasan los años, ya llega el Cuando fuiste al 96, no fuiste a la ultra como no, tal, la barra, sí, estabas ya, ahí, sí, ya, pero, pero ya existía la barra, por supuesto. Ah, oficialmente ya venía, sí, ya, sí, ya había un grupo organizado, estaba la gente del 95 con mucha fuerza, ¿verdad?, organizándose con los grupos centrales, ¿verdad? Existían los cuatro grupos fuertes de la barra, que eran los cruzados, los del sur, la gente... Eh, los, de, los de abajo. Los de abajo, sí, y, y los de siempre, ¿verdad? Muchos de esos fueron la gente que, que, que dio soporte después del, del 95 para abrirnos las puertas a, a la generación de los 2000, ¿verdad? Eh, ahí en la colina nos reunimos Garrillas y Muelas, eh, pasaron unas semanas y eh, en el estadio, en los viajes, nos conocemos con... Con nuestro finado amigo William, ¿verdad? Melo, que en paz descanse. Y Moruga, ¿verdad? Anthony. Y Perro Viejo. Y nos organizamos, ¿verdad? Y eh, que nos pongamos de acuerdo que el barrio nunca había tenido un grupo en sí. Teníamos el representante por parte de la familia, ¿verdad? El pibe, todo el mundo sabe que es oriundo de la abuelita y, y mis primos de ahí. Y bueno, había, había ya un, una gente un poco más antigua que viajaba del barrio de la Aurora, como lo era Papa. Will, eh, gente que... Saluditos ahí para todos ellos, para todos pero ellos, todavía sí. no están organizados no como está Peña, organizado, nada no, más no, que no. viajaban, sí, gente a la jolita, sí. pero no nada, nada no, concreto. Inclusive la gente del 95, eh, del 95 2000, con, con Pío, ¿verdad? ellos se reunían en la casa de mi tía, ¿verdad? Eh, ahí con la abuelita y yo veía bajar a Marco Sánchez, muchas veces bajaba el perro, torpedo, ratón... En las, las famosas, famosas concentraciones que iniciaban que ellos en sus, en, sus, en sus primeros años, ¿verdad? Obviamente, inculcando la herencia. Y, y ahí uno veía eso y se enamoraba, ¿verdad? Esos colores de, de esos gorritos, de, 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 de esa alegría, ¿verdad? De las camisas personalizadas. Sí, claro. Entonces, eh, ya cuando nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Que nos, que nos mezclamos ahí en el camino, decidimos hacer una reunión. ¿verdad? ¿En qué año fue, Epicuro? 2000. 2001, 2002, prácticamente estábamos nosotros entrando a finales la del 2001, ya en, en, antes de que del 2002, ya para, como para ir los meses de octubre, noviembre del 2001 fue que ya nos, nos juntamos oficialmente. ¿Y, y, ¿Y recuerdan dónde fue? ¿Fue que en el Parque La Aurora o dónde fue? No, en, en, el, en la cancha costado, ahorita es el costado sureste del Parque de la Juelita. Ah, el Parque en, Central en de la canchas. Juelita, ok. En, en las canchas fue donde... Pues tomamos la, ya como bien lo menciona Pícoro, pues ya nos está, ya habíamos conversado, como decimos popularmente, ya estábamos ahí como peloteando. Sí, sí, ya todos se veían en el estadio y decía, ah, madre, mira, este madre es de la Julita, este madre es de aquella parte de la Julita. Sí, y ahí, antes era un poco más difícil el tema de comunicación, ¿verdad? No había tanta tecnología como ahorita, ¿verdad? Que Puro un, teléfono público, un WhatsApp, papi. WhatsApp, teléfono público, o, o ya uno más o menos sabía ahí dónde toparse. Mira, aquel madre pasa como esta hora por aquí, vamos a, a tilbarlo para... <ríe> 
para tener un poquito de comunicación para ir y para ver cómo nos organizamos para empezar a viajar. Okay. Entonces, empezó a, a, a surgir todo, ya empezamos un poquito más de comunicación. Y, y ok, y, y cómo fue ma, eh, ese día, esa primera reu, ¿qué recuerdan? ¿Usted estaba, perro? Sí. ¿Y usted también, Pico? ¿Los dos estaban? Sí, señor, claro. Sí, claro. No y... éramos líderes, no éramos nadie, éramos, éramos nosotros. Queríamos empezar un sueño, una ilusión, queríamos marcar un antes y un después, porque a pesar de tener gente referente, ¿verdad?, de la barra, en el cantón, como grupo organizado no existíamos y de, gracias a Dios, ¿verdad?, en cuestión de meses eh, logramos crecer, ¿verdad?, de manera significativa, eh, dándonos, abriéndonos las puertas, ¿verdad?, entre el mismo barrismo, dentro de los grupos fuertes, ¿verdad?, en ese tiempo el sur pasaba por una de sus épocas un poco más escasas, ¿verdad?, habían, habían ciertas cosas ahí dentro del grupo, entonces eh, nacieron, después de los cuatro grupos centrales empezaron a nacer otros grupos, ¿verdad?, a jalar gente, porque como en todo lado, ¿verdad?, todo crece y todo suma, entonces… Eh, para gusto de los colores, la gente gustaba viajar con X persona, gustaba viajar con la otra persona, eh, se sentían más identificados o más seguros obviamente a la hora de, de poder organizarse en la logística para con la misma el, gente del barrio, con la misma gente de los barrios para no sufrir verdad accidentes o cositas que sucedían verdad cuando, cuando eran desplazamientos y todo eso, pero sí en realidad eh, fue muy rápido el crecimiento eh, por allá el 2002 3, no me si mal no recuerdo nos adopta Torpedo ¿verdad? Con la ah, de hecho pena. saluditos para Torpedo que ahí comentó, pero o sea, Pícoro no se brinque, ya casi cuenta esa anécdota entonces pero et, ese primer día ¿quién fue el que tomó la batuta así y se paró enfrente de todos y decir Madre, ahora sí vamos a empezar a organizar la vara, ¿quién fue? Eh, nuestro amigo Pícoro como siempre, es que Pícoro es así es, es la personalidad, es un madre muy muy lanzado, entonces todos estábamos así como, como en, 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 esa, en esa incertidumbre, ¿verdad? Nos, nos, ya, nos, ya nos pusimos de acuerdo, ya nos reunimos, estamos aquí y, y ahora qué, qué sigue, ¿verdad? Entonces, ¿Y cuántos eran más o menos? Ah, no, la, la primera vez éramos, si acaso, así, que se me vengan ahorita en este momento, si la memoria no me no juega una mala pasada, éramos como seis o siete. <risa> bueno, ahí, pero... Y, 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 y recuerdo así a Pícoro, recuerdo a, a, a Garrilla, a Muela. Melo, Morúa y yo. Éramos los, los seis que estábamos ahí. Puede que se me escape en un par ahí, pero di, tantos años, ¿verdad? <ríe> cuesta, cuesta bastante pues, mantener eso. Y era eh, también era así como muy, muy rápido todo, porque éramos di, unos, unos carajillos. Éramos, <ríe> sí, 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 unos carajillos. Carajillos que ya, algunos ya íbamos hasta escapados de la casa. <ríe> Ahí con una sueta para taparnos la camisa a prisa para que no se no, y nuestros uh -huh. padres no se dieran cuenta que íbamos a formar una, una peña ni nada, ¿verdad? Entonces era, fue, fue una, fue bastante, pues bastante bonito, una experiencia muy bonita. Y en ese momento, pues sí, como te digo, o sea, nos quedamos todos así viendo como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya entonces ahí es cuando Pícoro pues toma la, la, la batuta de esa, de esa primera reunión y, y como él bien lo menciona, pues sí, él tenía un ejemplo en, en su familia de, de, de un po, ya más o menos tenía un conocimiento ya. de cómo ser cómo organizar cómo se organizaba ya y entonces eso pues a él le sirvió para para tomar esa batuta y empezar a, a darle ya darle forma como como tal a lo que es la la a, peña, la, la peña a la Julieta ya existía el sur verdad sí, sí. en ese momento sí, o sea claro. ustedes al final entonces eh, empezaron como, como, no sé, el pequeño grupo ¿Y a quién se, se unieron? Eh, ¿Se unieron a, a, a los atorrantes con Torpeo? ¿O cómo fue? A los de Sur, sí, nosotros de ahí obviamente gradualmente Como todo, ¿verdad? Como la espuma Logramos crecer y ya éramos un atractivo, ¿verdad? En el número, entonces Trabajamos alrededor de unos meses, ¿verdad? Con los atorrantes, sí lo ¿Empezaron con los atorrantes? Sí, eh, eh, lo recordamos que empezamos con los atorrantes, estuvimos unos meses ahí eh, apoyando el grupo, apoyando el proyecto con Torpedo, porque Torpedo y Silvestre eran los encargados del sur. Dice, dice por acá Torpedo, perdón, esas fechas eran solo Peña que era sur, pero sí, salimos, sí salíamos cinco o diez de cada barrio y salíamos de las paradas de Chepe activas todos. Sí, sí, la, peña, la, la preorganización antes de que eh, la Peña de Roger, ¿verdad, mi amigo? tomara mucha fuerza, inclusive llegamos a ser casi 500 personas en una, una reunión debajo del puente del Parque de la Paz, ¿verdad? Uh -huh. Debajo de un Correcto. señor aguacero, eh, pero sí, todo como, como, como lindo crecimiento, ¿verdad? Eh, recuerdo también que al pasar los meses eh, el sur vuelve a retomar con fuerza, ¿verdad? 
eh, como pues, está pasando ahora, que hay buenos términos, que hay buen ambiente. Y que eso, hay gente trabajando. Pues. Eso, eso, eso es que se dedicaron a ver la línea, la línea de trabajo que, que tenía que ser, porque todo lo demás nos estaba restando impulso, ¿verdad? Pero hey, de, esto, de esto lo, lo, lo viven todas las barras a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, para retomar, más allá de eso, nosotros crecemos un poquito más, trabajamos un poquito con torpedo, ¿verdad? De esa manera, eh, como lo dice Perrito, ¿verdad? Lo olvidamos un poquito. Eh, cuando a mí se me pide de que necesitamos un representante como grupo, ¿verdad? Obviamente, eh, gracias a Dios y a la vida y el ejemplo, había un liderazgo, un liderazgo de por medio, ¿verdad? A la familia, eh, como dicen, ¿verdad? Unos nacen para líderes, otros para seguidores. Entonces, eh, tomamos la la batuta ahí, yo me recuerdo que en ese momento el compadre William y Melo, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que muchas veces eh, fue muy difícil eh, de compartir, ¿verdad? Y crecer, ir madurando porque éramos chicos, ¿verdad? Y, y, en, el, y en el teje y el maneje de tratar de ir educando y tratar de ir comprendiendo el fin para lo que íbamos, eh, nos abrió la puerta para que el sur volviera a poner los ojos sobre el grupo, ¿verdad? Estábamos Estábamos alrededor de 45 personas en una reunión, casi 50, ya estábamos creciendo mucho. ¿Eso fue que un año, un año después, unos meses después? Me ¿Meses? Meses, meses, fueron meses, inclusive eh, para el cambio yo creo que no duramos ni un año con la Peña Torrantes. Pues. Y es que la abuelita fue grande, eh, o sea, es, es grande, digamos, hay demasiados barrios en, en ese cantón. Sí, claro. De hecho, así, así fue como, como empezó el crecimiento, porque primero empezamos a descentralizarnos un poco el, del parque y... Tal vez algún, una persona, pasaba alguien y nos veía y, y como él lo decía Pícoro al principio, ¿verdad? Eh, todo eso llama la atención, ver ese montón de camisas moradas ahí, ¿qué, qué está pasando aquí? Y, y el auge, el, el colorido, el, el folclor que llevaba la barra, en, la gente lo veía en la televisión y ya veían un grupo de muchachos ahí. Y, y una manta que decía la abuelita, entonces... Sí, entonces ya, ya llamaba la atención, ya la gente pasaba los domingos y nos veía todos subirnos a un bus... Y demás, entonces fuimos expandiéndonos y eh, personas tal vez de otros barrios dentro de La Julieta, Concepción, por ejemplo, eh, nos, nos veían y se acercaban y, y ¿esto qué es, muchachos? ¿Esto qué, qué pasa? Y digo, en el, aprovechábamos eh, la... Que a Pícoro le gusta hablar mucho, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces le decíamos, bueno, Pícoro, ese es el momento, papi, vaya, suéltese. Y empezar a explicar ahí que, de, de qué iba todo, qué era este movimiento, ¿verdad? Que, le, que llamaba tanto la atención en la gente. Entonces ya empezamos a decir, bueno, y aquí es a, a hacer un poco más de, de bulla. Recuerdo que <risa> llevábamos hasta bombos para hacer reuniones. <risa> llevábamos un bombo a Conce, andábamos jalando un bombo por toda la abuelita. <risa> y íbamos caminando a los barrios, sobrando el bombo, cantando. Y, y cuando volvíamos a ver, teníamos, era un montón de gente que venían patinetas, bicicletas detrás de nosotros. Y ya empezábamos con el tema de la reunión y ahí cada vez se fue acercando más la gente. Fue como un, un movimiento grande en, en lo que fue a la abuelita para el tema de, la, de lo que fue formar la peña como tal. Ok. Y Geo, ¿usted qué? ¿Más o menos en cuándo, cuándo llegó man, usted a la, a la peña? Ma, ¿Usted yo... recuerda? ¿Usted fue de esos que, 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 que se unieron ya cuando esos madres estaban ahí? Sí, sí. sí. De hecho es curioso porque Perro es mi primer líder. En lo que es este, a la abuelita o el sur. A mí me lleva un compa mío que se llama, el ahí. se llama Chope. El madre no está ahorita por razones de salud, pero por ahí debe andar. Y me llevó a la abuelita. Ahí conocí al loco. Ahí conocí a mediados de del 2011, 12, por ahí. Perdón, dicen por ahí que ahora el, el bombo es perro. En las reuniones. Un saludo a la mamá de Chiri, ¿verdad? Muy cariñoso. ¿verdad? Qué pecado. <risa> Qué madre, va. Sí, en... yo llego y me uno a... al sur por medio de, de él, pero fue curioso porque la primera vez que yo quería ser integrante, yo paré a Bolaños. A Bolaños. Cuando hacía el... gimnasio Ajá. y lo paré enfrente de mi casa. Yo ya sabía, tenía medio la hora, que hora llegaba él, ya que no nos pasaba. Y un día lo abrí el portón, lo llamé. Y le dije, ma, es que yo quiero ir con ustedes a, a un estadio. ¿Eso, ¿Eso más o menos en qué año fue, Geo? Como en el 2011, 2012. Ok. Y después llegó ese muchacho, Chope, llegó, me, me metió ahí a la abuelita y ahí fuimos y ahí fuimos y ahí conocí a Perro y ya Picuro no estaba. En ese momento Perro era el líder de la abuelita. Ajá. 
Era... Era cuando estaba macho y, y Melo y Moruda y... No, ah, Melo no, no, Melo no ya, estaba. Ya Melo ya no, ah, bueno, ya Melo no, no estaba. estaba. Ok, ok. Sí, y... Fue bonito, fue bonito, porque hay muchas cosas que uno... Que uno como ahora esta vez y le cambian el chip de lo que es una barra, que no es pleito, que esto y lo otro. Es un ambiente familiar, es bonito ir y ver a su equipo, desestresarse. Es bonito, es bonito. Es un ambiente bonito. Ok. Ma, entonces, pico ahí para seguir con, con, con el hilo conductor. Entonces, dejaron de estar con Atorrantes y dieron el paso hacia el sur, a, a unirse a la Peña del Sur. Sí, ya, inclusive ya estábamos rondando los 70, casi, casi unos 100 integrantes, ¿verdad? Ahí me la tienen esta ya, esta es más con la del bombo. Saludo para Maní, que no se robe el show, mi tío, no sea así. <risa> no, no, no. Que, eh, que, que duele una camisita, Maní, para rifarla, ya que está ahí tan activo. <risa> sí, sí, ¿verdad? De hecho, Maní es eh, patrocinadora, Chema Maní, Chema está atrás. ¿no? no, sí, ¿verdad? Ya el grupo toma relevancia, toma fuerza, ¿verdad? Ya, ya hay una hidalguía, ya hay una referencia, ya gustamos, ya tenemos ojos encima, ¿verdad? Y... Eh, para nadie es un secreto, eh, yo vivía en la casa de, de mi primo, ¿verdad? Y tenemos unas, unas reuniones ahí, ¿verdad? <ríe> Clasificadas y de ahí, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente, o lo toma o lo deja, ¿verdad? Esto, la vida es de decisiones, ¿verdad? Y muchas veces uno no se da cuenta lo que, lo que está labrando, ¿verdad? Yo, cuando nosotros tenemos por ahí de, de 40, 50 personas cuando me dan la decisión de que yo los represente como el líder, eh, hay una responsabilidad grande, ¿verdad? Se siente, se siente la presión, se sienten muchas cosas y, y es donde uno madura barrísticamente que ya no piensa como un padre por uno, sino piensa por los hijos, ¿verdad? Eso, eso lo enseña y se hereda, ¿verdad? Se trae en la sangre. Eh, bueno, para eso es secreto, eh, Pablo llega y me dice que que el, de, vamos de crecida, ¿verdad? Que eso va a retomar con fuerza, eh, inclusive nos mandan a los autos un saludo para Luis Aviola, ¿verdad? Para Julio César Silvestre, para todos esos pioneros, ¿verdad? Que, que fueron los que picaron con, con pico y con pala eso, ¿verdad? Para abrirnos el camino a nosotros. Se les recuerde y, y se les quiere con gran aprecio la oportunidad que nos abrieran para poder ser quienes somos hasta el día de hoy. Que el compañero Geo, Perro Viejo, sigan sosteniendo el legado, ¿verdad? De, de todos nosotros. Eso, eso le iba a decir, ma, que digamos, aquí estoy rodeado y, ma, de tres maes que han, han llegado a la peña, ¿verdad? Porque Pícoro estuvo ahí, casi que fue el primero. Después, ¿qué? ¿Quién estuvo? ¿Usted, güey? Después, eh, hubo un... Un impasse ahí. Un, sí, uh -huh. es que hubieron varios, fueron como etapas. Uh -huh. Incluso hubo una etapa en la que, que por un, un, un breve periodo de tiempo, este, como, eh, por diferentes temas, ¿verdad? Que ahorita no, no vienen al caso, ¿verdad? <risa> Eh, a la abuelita estuvo di, como en un, en un letargo, por decirlo así, y no, no se estuvo viajando. Yo... O, o, había, o había gente que veían a la abuelita, pero viajaba con otras peñas, por ejemplo, con Bolaños, con la gente de Santa uh -huh. Pasión, en ese momento cuando Bola está con Santa Pasión, o con los cruzados de Chepe. Correcto, inclusive yo, por ejemplo, al ver eso, yo siempre quería viajar y estuve viajando un tiempo, que me, me adoptaron en la, en la peña de Zampa, y, y después de ahí, este en una como un tipo de reunión llamémoslo así eh, con el loco con Morúa, con Morúa. Con Morúa saluditos sí, ahí para Morúa man. saludos al loco sí que no, no nos puedo acompañar hoy anda en la, en la breteada el compadre este pues me dice mi señora perro pero ¿por qué usted está viajando hasta allá si nosotros otra vez podemos pero hoy necesitamos Sí, necesitamos que alguien lidere. Alguien Organice, que... sí, sí. Exactamente. Entonces, de ahí es donde yo, pues, como dijo Pícoro, y la vida es de decisiones. Y di, tomé la decisión de, de ponerme al frente del grupo nuevamente y volverlo a levantar otra vez. Pero sí hubo, en ese tiempo, estuvimos ahí después de, de la, bueno, de que Pícoro, pues, como él lo menciona, ¿verdad? Se hizo un lado, ¿eh? Se, estuvo ahí en sus temas personales y demás. Entonces, di, retomamos otra vez. ¿Eso fue que más o menos en qué año, perro, que usted tenía, agarró ahí? 2000, 2010, 2011, más o menos. O, no, creo que como en el 2009, más bien. Es cuando ya ahí entro más, más fuerte ya con el tema del liderazgo. Entonces me involucro un poco más. Organización y tema de entradas y tema de buses y... Todo, sí, exactamente. Llevar todo lo que es la parte logística. Todo el, 
en aquel entonces no se había tanto el movimiento en redes sociales, pero ya se estaba ahí como peloteando los famosos grupillos de Facebook y demás. Entonces, este, ahí tomo la, la iniciativa y me, nos reunimos igual, como, como todo, en el parque de la abuelita. Nuevamente, pues empezamos ahí con varias gente de igual, de los barrios. Yo creo que la abuelita es un, un cantón con bastante, bastante grande y se, se empieza a unir mucha gente y y nuevamente se vuelve a pelotear el tema Madre, otra vez está el movimiento de la ultra entonces ahí ya empiezan a unirse otras personas ahí es cuando ya Geo se incorpora con nosotros de hecho ahí yo creo que la gente de Santa Lucía también viaja con ustedes la gente de Santa Lucía sí correcto está Macho Miro. Negrito Miro Pai uh -huh. todos todos ellos saludos para todos los muchachos de allá de Santa Lucía Macho también sí, todos, sí. todos ellos siempre y incluso hicimos hacíamos una Alianza, llamémoslo así, estratégica por el tema de paradas de buses y demás. Y también nos juntamos mucho con la Peña Cristo Rey. Madre, de hecho, eh, eh, pero eh, sí, en ese momento que vos estás comentando, madre, fue que también la barra madre, había bajado un montón. Y, y casi que madre, el sur lo sosteníamos. La, la Peña de la Juelita, los Guidos, los Cercas, madre, por ahí Cusuco, pero digamos, eh, eh, Gonzo, que siempre estuvo con la gente de Sanfra. Mm. Pero, madre, sí, había, había caído muchísimo, digamos, porque le, al inicio el sur, madre, era, dima, no sé, 500 personas en, en la fuente, digamos, en el parque. Y, madre, en, esos, en ese tiempo que vos decís, madre, que fue cuando, cuando ustedes estaban jalando, recuerdo a Melo, a Moro y a Macho, a todos estos más, este, a Raúl, madre, el gordo Raúl también que andaba por ahí. El madre, gordo Raúl, sí. Que, madre, este, sí, casi que el sur éramos nosotros, ¿sabes? Los que... Estábamos sosteniendo, sosteniendo ahí, ahí madre, sí. estaba pasando la barra así sí, en sí. sí, sí, pues, como, como él lo decía Pícolo también, ¿verdad? Son, son como... Como altibajos, Etapas. exactamente, Ajá. yo creo que en, en todo, en todo aspecto, digamos, en, en la vía y las barras no son exentas a, a tener esos altibajos y ahí es donde se da, eh, yo recuerdo como usted lo decía, de llenar el parque de, de Zampa a, a tener que llenar una banca, nada más. Sí, sí. Y ahí es donde... Ojalá, jalar un bus para un clásico de todo el sur, weón. dos buses, creo que, era, que fue lo que llenamos en ese momento más o menos. Sí, 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 claro. fue, fue, un, fue un bajonazo que tuvimos ahí, pero de ahí empezamos nuevamente esos mismos grupos a, a levantar y ahí muchas, muchas personas se unen, empezamos otra vez a mover y ya ahí inclusive nosotros como, como Peña de la Julieta también unimos con la gente de la Aurora, otra vez porque hubo una... Una separación, ¿eh? Sí, sí, como una separación de lo que era la aurora y lo que, lo que era el resto de la abuelita. Entonces, otra vez volvimos a retomar y tenemos ahí un crecimiento bastante grande. Llegar a una reunión del, del parque, hay prácticamente 60 personas ahí en el parque de la abuelita en una, en una reu de un miércoles por la noche, tal vez. Madre, saluditos ahí para mi hermano Jonathan Cummings, madre, el mentado mexicano, viéndonos desde Miami, madre. Dice ahí, David, un saludo, Chiri, no, no lo dejan salir. Dice por ahí, <risa> vamos a ver, dice, no, madre, eso, eso no se dice, pero, dice, pero cuente cuando trajo serenatas a la zona de los santos. <risa> madre, sí. yo no sé, a por ahí están tirando, todo el mundo es aquí está haciendo un spam, man, en el chat. Dice, lleg, eh, llegué a la abuelita porque fueron por la, por la chichona a reclutarla, pero como no quiso, ¿qué quedó? Dice Ranza. No lo entiendo, pues ustedes seguro sí entienden. <risa> eh, vamos a ver, <risa> ma, es que esto más es una charla tan ilegal. Saludos a Pedro y a Geo, dice por ahí Jonathan. Eh, saludos a eh, Sarapiquí presente, San Juan. Le faltó comentar, dice ahí Julio a Sofeifa Pérez, San Juan. San Juan, cierto, cuando viajaba con Jorge. Jorge, Jorge Arca los llevaba. Eh, dice por ahí, aguante la historia morada, Anito. Un abrazo, eh, mi, salud, eh, mi compadre Chiny Black. Saluditos para el compa. Eh, ahí está Raúl de, de, de Cusuco, el compadre. Dice, saludos, pícoro mexicano. Esos barrios del sur siempre poniendo aguante. Madre, madre, en realidad sí es verdad, dice Chiri por ahí. Aguante la aurora, aguante la aurora. Un saludo a Chiri, el hombre más casero. Eh, madre, saludos para Moncho, madre. Vamos a ver quién anda por ahí. Un saludo para Anthony desde New Jersey, dicen. Ve a perro, ¿dónde está? Dice Oscar. Eh, saludos a eh, Ezequiel Mora ahí, chequelo, ma, eh. saludos para los compadres de San Juan, chequelo, eh, aquí lo va a comprometer en frente de todo el mundo, ya lo he invitado como cinco veces al podcast para que traiga la peña a San Juan, así que la gente de San Juan, si no han venido, ma, eh, es por chequelo, así que, ma, eh, organícense. 
Este, Nito, hoy ganó premio. Dice, madre, no sé tan carebarro, madre. Este, de Leona, madre. O sea, todos los premios quiere ganarse los... Madre, dice por ahí, está mal, la aurora, la abuelita. Eh, sí me agarraron de pato, dice Chiri. Eh, un saludo, mi hermano Pícoro, de parte de Papito. Ahí, William Solano. Ah, el gerente general del Deportivo La Corina. Está en un proyecto de fútbol, sí. También bien. Ahí representando y levantando. Bien, ¿sabes? bien, papi. Dígale que aquí hay aquí fútbol, ¿eh? ¿Usted sabe? Se sabe, sí. <risa> ¿Se acuerda del gol de Chile en la que me hice en la Copa Ultra? En, en el Marco Sur, papi. <risa> ah, <risa> ah, mae. Ah. El, el único gol que hizo en toda eh, la mae, vida. Pero ya. Pícoro estaba. Pícoro, ¿sí o no? Fue un golazo. Sí, sí. No de, mae. Que... Y en el Marco Sur, ¿ah? Sí, no. Saludos, compadre. Vibrón, Nito, Colas, los de Cartago. Saludos ahí. Eh, soy Tatán, sí, sí es Tatán. Un saludo para nosotros, los más fieles de la abuelita, dice Ranza. Qué bueno que volvió el podcast. Saludos a los compadres de la abuelita. Bueno, eh, Mae, ¿alguna anécdota ahí que recuerde, Geo? Así cuando usted llegó, Mae, a los inicios, a las, eh, a, a las reuniones y la vara, o yendo al estadio con esos artistas. De ahí, hay varias. Una, tal vez es con. No sé si Perro se acuerda, pero el loco, una vez, este. Cuando dice loco es morúa, gente. <risa> el loco, este, estábamos en la sur, estábamos, y él, y su típico hablado lindísimo, y en eso cambian de canción, y todo el mundo se queda viendo, y morúa se empezó a tatarear, no se sabe ni qué, y lo empujaron, y dio como tres vueltas, y se subió a la malla y lo sacó seguridad. Ma, ese, ese... Esa fue la vez que... <risa> Qué bueno. Misa, ok, ok. Todo, fue un desmadre, salud para loco. Madre, ¿cuándo, por cierto? ¿cuándo no Morúa? Madre, Morúa, usted, Pícoro, usted, sí, no, sí, pero también tiene que acordar. ¿Se acuerdan cuando Morúa se quedó, que se subió a la malla y se quedó pegado el dedo, madre, en la malla, madre? Pobrecito, madre. ¿Sí se acuerda de esa, Pícoro? Madre, una vez se subió, madre, cuando tenía el pelo lar largo de colochos y la vara, madre, que madre, con Morúa, madre. Compadre, saludos ahí para Harold Hill, el mentado, este, puña, se me fue, Harold Hill, este... Ay, madre, se me fue la po, weón. Bueno, que este madre sí es de los viejos de la barra. Ahorita me acuerdo, weón. Que es que es, madre, por nombres, pónganse la po, papi. Eh, saludos ahí para Nicole. Dice Quinta. Todos hablan con la verdad. Madre, mira qué hora es, dice Joshua. Eh, madre, este, y usted qué, pero, pero alguna anécdota que recuerde usted de esos artistas. Así como con, con Pícoro. Eh, bastantes. De hecho, hay una... Una anécdota, no sé si recuerda, Pícoro, cuando creo que veníamos en ese bus de, de Osa, de un partido en Osa. Ese es el mentado día que dice que se quedó varado el bus. Esa, esa es buenísima, eso a mí nunca se me va a olvidar, por, estábamos con, gracias a, a las invocaciones del famoso, el finado Melo, veníamos en, no, no sé en qué estado, ya habíamos, no, creo que no nos había, incluso no nos había ido bien en el partido con el equipo. Cuatro uno se perdió. ¿no? Sí, bueno, no, para nada bien nos güey. Y veníamos subiendo el cerro y, y no, no, no me acuerdo qué veníamos conversando. Chapo, tema, chapo, saluditos, chapo, sí, cierto. El tema de espíritus, chocarreros y demás. Y, maes, ustedes, ¿por qué hablan de esa vara? Si eso no existe, eso es pura, pura fantasía de ustedes. Se paran el centro del bus. Y, si existe el diablo que se vara este bus. Ma, no avanzamos ni 100 metros y se que empezó a salir humo del motor del bus, ma, y se varó. ¿Quién dijo eso, Melo? Melo, ma, Ay, en, bruto, Melo, en el puro cerro de la muerte, ma, de aquel frío, ma, de las, de, de, aquellos buses, ¿verdad? Que no tenían aire acondicionado, jamás iban a tener, ¿verdad? Y, ma, ahí, horas de horas varados, llevando frío, y todo el mundo, ma, todo el mundo sabe que, bueno, todo el mundo, los que conocimos a Melo, sabe que era una persona, pues, siempre al frente. Siempre al frente. Pero esa vez sí lo vi... Lo vi asustado porque todo lo volvíamos a ver con una cara que <risa> queríamos hacerlo como lo que se hace ahorita, una famosa araña. Ahí en el puro cerro, ma, pero fue una de las anécdotas que a mí nunca se me, se me olvidan con ellos de esos, de esos viajes. Igual los viajes a Santa Cruz, ahí hay unas fotos en el cementerio Santa Cruz que no pueden ser publicadas por, Ay, por ma, censura. Es cierto, ma. Ahí sale usted, de hecho, sosteniendo al, sí, sosteniendo al boxer al loco. Qué Clásico. buena, ma, qué buena. Ma. Páseme esa foto, qué buena. Por ahí anda, sí, sí. Ma, ¿y usted Pícoro qué? ¿Alguna anécdota ahí que tenga bonita? No, no, eh, el 2000 y resto, estamos viajando, no me recuerdo si era el Coco, si era Samara, uno de esos dos, de igual manera, las dos hubo aventura, ¿verdad? Entonces, sí, recordamos que llegamos por allá rezagados unos cuantos, ¿verdad? Entonces íbamos a, a hotel de baja calidad con, ¿cómo se llama? Con, con tiendas de campaña, ¿verdad? Porque los más acomodados alquilaban cabina, ¿verdad? Estados, ya ustedes saben por quién, entonces están bien acomodados. Para esa noche recuerdo que llegamos de madrugada, 
eh, y amanece, ¿verdad? Nos metemos a la playa un poco des descontrolados ahí, medio medio, y ahí había un montón de tiendas de campaña y yo nada más me recuerdo que voy para adentro y me meto en una tienda de campaña y cuando me doy cuenta le caigo a la famosa Callahan y a la chica encima con todos los atunes y las galletas solas. Y esas mujeres bravísimas me hicieron un sacado y bueno, un descontrol total increíble. Bueno, ya pasa, avanzan las horas y ya viene la tarde y ocupa uno quitarse el agua de sal y todas esas cosas y eh, recordamos que... Eh, Bochita, eh, Pablo, la gente un poco más acomodada, están, están en unas cabinas, ¿verdad? Esa Pero, maravilla de maní que fue. Ajá, eran, eran unas cabinas de doble piso, ¿verdad? Eran como 60. Y ahí, lo increíble fue que de no tener nada, porque siempre nos decían, se nos conocía como la peña de los caminantes, ¿verdad? Ya, ya ustedes saben por qué. Entonces, de ahí, con la necesidad... Sí, tuvimos que hacer un backup de ahí, de, 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 de hacer un bajonazo de candados a unas cuantas habitaciones para poder lograr bañarnos, ¿verdad? Y, y poder quitarnos esas aguas de sal y todo, y ya en la noche, ya un poco más tranquilos, ya vamos ahí a buscar aventura, ¿verdad? Obviamente, y recuerdo que eh, estábamos allá por, por una soda y una... Una X persona por allá pide unas papas y estamos jugando futbolín y otra persona pide y levanta la mano y cuando se dio cuenta se fue con toda la comida. Y el que tuvo que pagar fue Bocha. <risa> <risa> Saludos a mi amigo Robert. Qué madre, amigo Bocha, el de la camisa amarilla, güey. Pues. Sí, lo, imperdible, pero... Ahí, ahí lo vimos en el aeropuerto, ma, así, sí. ahorita que estamos en Guatemala, ma, así, ahí no lo topamos. Ah, sí. Un saludo para mi amigo Roger Rojas ahora con su emprendimiento. La vaca. Uh. <risa> Qué madre con bocha, man. Clasificado. <risa> o sea, dice mano ahí, saludo Nito, Perrito y Pícoro. Eh, no veo Geo ni hablar, puedo, puede dice No, no, Geo sí está hablando, güey, me extraña. No, no hay nada que lo impida hablar por aquellos, saben de qué hablo. Dice, eh, dice este, maní, la botella de Coca-Cola y la famosa ninja. <risa> Dígale a Chiri que conteste. Vamos a ver quién anda, anda por ahí. Sí, Valverde, saludos, compadres. Aguante el sur, San Miguel, los guidos. Eh, Boncho, por ahí. Viajes, bocha recomendado, dicen por ahí. Saludos para mi compadre Anelka, que anda por ahí activo. Anelka fue, fue, par, Anelka fue parte de la Peña de la Julita también. Mm. Eh, eh, Anelka es, es como chino mil peñas, güey. Sí, Anelka fue un saludo para, para el negro, mi compadre. Él, de hecho, en... en en el momento que yo estoy en, en inactividad, por decirlo así, eh, con quien yo converso para, pues, para reincorporarme es con, con Anelka. Y así un, un abrazo, un hermano que de los tantos que me ha dejado esta, la barra. Dice, saluditos para, ta, eh, para Tiffany, vamos a ver quién anda por ahí, para Jamie, para Payaso, dice ahí, aguante pelón, si es tonto. ¿De quién es ese? Eh, Sur Solo Uno dice, por ahí mi amigo Yogi... Eh, saludos muchachos, Ricardo Chévez Buenas. Las mujeres más guapas, las víboras de la abuelita Dice Génesis eh, Joshua Montero eh, Dice Nicole, págueme Y ahí están cobrando y todo <risa> ah, eso son, eh, Las famosas chichaldosas Alguien ahí que esté moroso con las chichaldosas Ya apareció Nicole ahí cobrando por aquello Ojo ahí, eh, háganse patrocinadores del podcast A las chichaldosas Vamos a, vamos a mandarles para el próximo. Ahí la mandamos con Chequelo, con algunos de los de San Juan que vengan. Qué madre, madre. Este, madre, no, madre, buenas anécdotas. Madre, ¿cómo era antes ir al estadio? ¿Qué recuerdan ustedes, madre? Porque ustedes mismos lo dijeron, madre, que Picuro, bueno, madre, yo creo que todos iniciamos, madre, muy chamacos. O sea, yo inicié cuando estaba, madre, en quinto de la escuela. Picuro está diciendo que está terminando la escuela. ¿Usted qué estaba? ¿Ya está en etapa de colegio? No, está, aunque no parezca, está terminando la escuela también. Sí, madre, ¿y, y cómo era ir antes al estadio, madre, perro? Era, nos, nos poníamos de acuerdo desde el, tal vez el viernes, nos, nos juntábamos en la reunión del, del sur, ¿verdad? Y decía, bueno, madre, a tal hora en el parque, en ese momento sí, la tecnología nos robó la puntualidad, yo creo. <risa> Pero sí nos poníamos de acuerdo en el, en el punto que decíamos, madre, este, a tal hora tenemos que estar, tal vez el en aquel entonces se daban mucho los partidos a las 11 entonces, Dima, nos ponía, teníamos que ponernos de acuerdo desde el día anterior, dice, madre, a las 8. Desde, los vier, desde el viernes en la reo. Desde el viernes en la reo, ya nos poníamos de acuerdo, madre, 8 de la mañana en el parque de la abuelita. Y el, la, la coordinación para saber cómo hacer era porque ya Pico y los demás venían en el bus de la Aurora. Entonces, para determinarlo, sí, tenían que venir al, con la cabeza afuera. <risa> y todo el mundo, madre, ese, es ese es el bus, ese es el bus, y todo el mundo corriendo para frenar el... El bus para que no nos dejara. Pues se, se salía desde la aurora, Pícoro. 
Sí, pasábamos recogiendo a los muchachos ahí, hacíamos una, una llamada perifónica ahí, usted sabe, cabina y, y ya... Madre, qué bueno, eh. antes eran teléfonos públicos, madre, sí. sí. Yo sí. recuerdo, digamos, yo cuando vivía allá en, en los guidos, madre, era así el teléfono ya el del barrio ahí, era, madre, llamar a ver al que se podía para, para organizar un poquito, pero, madre, era muy mínimo la, la, la comunicación. Sí, inclusive, de cuando se viene la, la transición de la tecnología, inclusive, de, obviamente, nuestros líderes son los primeros que que tienen acceso a eso por la organización y por la logística, ¿verdad? Entonces, como dice Pedro, ya la puntualidad ya no la, no la había robado eh, la tecnología, porque hey, recordamos que muchas veces estaba el, el tropel listo para salir y eran llamadas de llamadas de llamadas y el susobicho contestaba y decía que ya estaba a mitad de camino, pero estaba de mitad de camino del cuarto al baño. Sí, sí, sí. No, eso, eso era el más, qué bárbaro, más eso es... Pero sí, no, las, desde las famosas concentraciones, ¿verdad? Desde que empezaron, eh, fueron, muy, fueron muy atípicas, ¿verdad? Eso, eso le dio un, un crecimiento relevante a la barra porque estábamos entrando a un cambio generacional muy fuerte, ¿verdad? Obviamente lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy, pero siento que el estirpe, eh, la pasión que mueve, que nos mueve, porque somos miles de esto, estamos, estoy seguro, eh, el legado no ha muerto. Y no va a morir, ¿verdad? Por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán. No, pero más, más bien seguimos para arriba, man. Seguimos para arriba y ahí, ahí, ahí creciendo. De hecho, Geo ahorita, Geo, usted es el que ahorita está organizando la Peña de la Julita, ¿verdad? Sí, este... Primero y ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Humildemente uno lo tienen ahí. Entonces, este, con la ayuda de Perro también. Honestamente, este, y un respeto muy grande, fue mi líder. Y ahora yo me apoyo mucho en él en todo. Cualquier decisión, cualquier cosa está ahí al, digamos, al llavazo, como le dice uno, porque uno de ahí es muy chamaco, muy nuevo. También los viejos líderes, Fito, Anelka, Coqui, la, la línea, la primera línea del sur, es una línea muy conformada, muy, muy dura. Muy organizada. Sí. Muy organizada, le digo al clavo, porque de ahí hay normas, ya hay reglas, ya no es tanto como antes. De entonces... hecho, y si se han estado rotando, de hecho, las, las reuniones, ¿verdad? Por barrio también. Sí, sí, sí. Eso hay que volverlo a retomar, pero ahí vamos. Esta última fue ahí en el Parque de Zampa. Y de ahí, ahí vamos, de barrio en barrio. La Julita ahorita somos 40, 40 y algo. Y un grupo muy unido, yo creo que el grupo más unido que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. De hecho, mandé así. invitación este, para los que se quieran unir a la peña. ¿va? Ya ahí están, ahí los que se quieran unir, bienvenidos sean. Siempre sepan que va, van a llevar una línea, primero amor, el, amor al equipo. ¿Qué es lo primero que usted le dice a alguien que llega, digamos, usted lo invita a una reunión y qué es lo primero que usted le dice a esa persona que nueva? Ok, yo, digamos, este, lo invito, le digo que yo veo que le gusta esa prisa y todo, entonces yo lo llevo, me presento este, y le digo que soy líder, que tengo, hay varias gente, no solo yo, los líderes son todos, yo soy representante dentro del sur nada más. Se organiza, sí, se organiza. Sí pero líderes son todos los que están a la peña, desde el más nuevo hasta el más viejo, y les presento a los, a los más referentes, un perro, Fabio, Chano, Leiva, digamos, hay un saludo para Leiva, que si no se pone celoso. Sí. <risa> ya, sí, sí. Este, Branza, ahora el Branza volvió a la folita, entonces ahí trato como de enseñarle eso, y empezamos a trabajar con la línea que se lleva, el respeto que es lo fundamental para cualquier persona y poco a poco y trabajando ahí yendo a los partidos siempre tener la base verdad dios familia trabajo estudios a prisa madre, eh, hay una línea que perdón geo pregunta seria aquí de parte de anelka madre dice este madre perro se bañó <risa> Como si fuera para la escuela, me mandaron. Fue todo un tema por el video de la mañana. Qué madre. Dice ahí que, que, que lo ama, dice este, a Geo también, a Nelka. Ma. Ma, este, no, si sí, legalmente ma, antes era demasiado tuanis. Ma, eh, perro, ¿cómo, ¿cómo se organizaban antes, por ejemplo, cuando era un clásico? Ma? Este. Para ir a un clásico, no sé, a la juela. Sí, ma, que... ¿Qué, qué, qué, me me qué, vino así como, un, como una pequeña mente? nostalgia de recordar esos, esos, esos clásicos, claro. Eh, la organización era incluso desde... 
Desde, pero, días, desde el día anterior. Perdón, madre, saluditos ahí para, para mi, mi compadre Rochi. Dice, la primer reu que llegué a la abuelita me... La, me no voy a decir la palabra, pero ahí dice, Madrid o Morúa, pocos lo han hecho. Hasta Pícoro se asustó. <risa> <risa> bueno, y, no, sí, de Rochi sí se lo creo. Está... <risa> sí, sí, Rochi tenía, tenía su carácter. Rochi también nos ayudó liderando un poco antes de que yo tomara las, las riendas. Rochi estuvo ahí eh, colaborándonos bastante. Los también primeros, ahí, claro. Fue los primeros los también. Primeros, Volvíamos por ahí aquí que Rochi, la Gumi, eh, empezamos ahí alrededor de 10 y ya teníamos unas cuantas chicas ahí y empezamos a crecer tanto como, como jóvenes, maduros y maduros, a mezclar y de las vivencias que se dan, ¿verdad? Ahí está la chota por medio, madre, no recuerda. Por eso es que pasan tirando aquí. <risa> es okay. parte de... <risa> ok, entonces para retomar ahí, perro, este, los clásicos. Los clásicos, sí, los... Eh, Empezamos lo que, lo que Pícoro llama concentraciones en su momento, ¿verdad? Ya ahora nosotros ya las, las, las denominábamos las famosas previas. Entonces, muchas veces nos organizábamos directamente en, en los barrios, en, en el barrio donde yo vivo. Desde un día antes. Desde el día antes empezábamos ahí a, a, a planificar <risa> y, a, y a reunirnos ahí, a tomarnos un cafecito, ¿verdad? En la noche y, y ahí nos y prácticamente pasábamos de palmada porque era... Era esa adrenalina de, de visitar la, la, ca, la casa de tu, de tu archirrival, ¿verdad? Y no, no solo visitarla, sino a nivel, a nivel barrístico, como, como siempre ha sido. Demostrarle que nosotros somos locales en cualquier cancha que juguemos. Y, es, y era eso, nosotros ahí cantábamos el doble, brincábamos el doble. Ahí no, no existían bombos de visita. Sí, llevamos eh, varias veces. Pero, ¿no? o sea, me refiero a que el, el fuerte de nosotros era mental, mentalmente. Ajá, por era aliento, pura, el aliento. Era exactamente, puro aliento. Y nos organizábamos de esa manera. Nos juntábamos ya sea en el barrio mío o muchas veces, como usted me recordó, eh, en Santa Lucía. Más de una vez hicimos más de eh, incontables previas en, en Santa Lucía con Melo, con Macho, llegaban eh, los, los compas de, de Cristo Rey, Diego. Ajá, Diego. Y... Muchos de ellos, este, desde ahí empezábamos a organizar todo lo que era la logística de un, de lo que era el clásico, ¿verdad? Ya ahí, tal vez ya ahí, como le decía Piccolo, ya había un poquito más de, de tecnología. Entonces ya nos comunicábamos un poco más por celular, por los mensajes de texto. Los mensajes de texto, sí. ¿eh? porque el WhatsApp todavía no, no, no venía en camino. Los viper, los viper. Sí, sí, exactamente. Entonces era, era toda una organización desde el día antes en, en los barrios. Entonces eso, eso también... Este, ayudó al, al crecimiento de la peña como tal, la, la unión con los barrios y, y esas previas, porque igual, como te digo, la, el, al ser humano en general, lo que lo, la curiosidad es algo que, lo, que despierta muchas cosas, y ver ese grupo, y esta gente, ¿qué, ¿qué están haciendo desde hoy? ¿Para qué se están reuniendo? ¿Qué es lo, qué es lo que está pasando con es esto? Y mucha gente se, se fue uniendo, incluso... Hicimos hasta previas en su casa. Madre, ¿se acuerda? Madre, sí. sí, qué bueno, madre, sí, cierto. Es cierto, gente, la, es de la gente a la abuelita, y, madre, llegaban hasta los guidos, madre. Hacíamos unas previas ahí, madre, recuerdo a Melo, a Morúa, Machu, eh, madre, Mariano, que de hecho ahí, que en paz descanse, Marianito, madre, que por ahí lo, lo mencionó Chequelo. Este, ¿quién es más, madre? Caplán. Caplán, madre, sí, no. cierto, saluditos para mi compadre Caplán, que, madre, no sé ahorita dónde está, pero... Saluditos para el compadre. Sí, llegábamos hasta a los guíos. A, nos reuníamos siempre para... La previa siempre tenía que ser en... En un barrio del sur. En un barrio del sur, exactamente. Porque también la idea era... Di, como siempre hemos dicho, comandando los barrios del sur. Uh -huh. Y eso era parte de... Parte del folclore de, de la barra, el, el color. De ir ganando... Como siempre nos decían, man, nosotros salimos ganando el partido desde el barrio. Así es. De hecho, perro, ahora que usted rec me recordó eso, man, no, la vez, nosotros sacamos este, de los guíos una vez dos buses. Y esa vez fueron ustedes, salieron con nosotros. Sí. Que pasamos por el, por el barrio de, de los innombrables y sí. todo. Y... Sí, fue como un pueblo fantasma. Sí, sí, sí. De hecho, hay una foto por allá, yo, yo se la he pasado a usted, y de, de ese día en, en el muro que está frente a su casa y salen... Sí, ahí, ahí se, todos jovencitos y flaquitos. Y eso fue la, la noche antes, güey, pero el día del partido fue era exagerado, más salir desde el barrio. Sí, fue, fue algo bastante... Y después pasamos por los compadres de Ocercas. 
Madre, Pícoro, ¿qué recuerda usted de las, de las caminatas allá eh, entrando ahí del Mall Internacional, madre, para...? Y recordando la línea, ¿verdad? Un poco para atrás, entrar en nostalgia porque... Eh, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se los puedo explicar de, 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 de esta manera? Eh, cuando hacíamos es, esas concentraciones en el Parque Central, cuando Marcos Sánchez, cuando Silvestre, Torpeo, Pibe, todos eh, tomaban la batuta, ¿verdad? Entonábamos ese grito de guerra y nos volvíamos a ver, sabía, sabíamos a lo que íbamos. No había nada que inventar, no había nada que especular. Había una línea que había que seguir porque a como todos íbamos, todos teníamos que volver. Así fuéramos mil o fuéramos cinco mil. Entonces, eh, tal vez para muchos esa es la parte que me da un poco más de nostalgia. Eh, esos, esas visitas, ¿verdad? Esa adrenalina al máximo, esa concentración un día antes, ese, ese hervor por, por soltar toda esa, esa presión, por, por ver al equipo hacer las cosas bien, ¿verdad? Eh, más la logística eh, de ese, es, era algo increíble yo sé que hoy en día igual como a nuestros hijos verdad de la acera del frente hay muchos que ah, como tienen esos 10 años de, de sequía tienen mucho más años y no van a saber qué es sentir esa sensación verdad porque de ahí obviamente nos privaron de esa libertad de poder expresarnos popularmente y no, no, es, es, un, es un montón de sentimientos encontrados, no, no te puedo precisar así porque se me viene a la mente gente que ya no está, gente que está y bueno, el saber de que, de que muchas veces estar ahí y ver a los líderes tomar la decisión, eh, volvemos a lo mismo, o sea, eh, los 95, Marco Sánchez, Pibe, Silvestre Torpedo, eh, nosotros como referentes grupales, ¿verdad?, traemos una línea, sí, lo, sí. Que, lo que traemos es una herencia y esto no nos, va, no, no nos va a arrebatar nadie y no nos va a quitar nadie, es algo que va a persistir por, por el tiempo y así se ha notado, entonces, eh, no, no. Eh, Hay gente, ma, digamos, del de, de, de exterior, gente así, digamos, que no son de barro, ma, pero obviamente lo conocen a uno que es parte de la barro ma, y, y se quedan asustados ma, de la organización que, te, que, que representa ma, la ultra como tal. Ah, porque nosotros ma, podemos organizar algo así en, en una hora ma, en Guanacaste. Digo, ma, ocupamos salvar la tanda a alguien que, que se quedó varado y allá va a haber alguien de la Ultra ma, que, que va a llegar a ayudar, ¿me entiende? Ma, Geo, ¿vos pudiste ir a, a los clásicos? Sí, también, a la, a la escuela, ¿verdad? Sí, sí, en esos años que... Es... Sí, casualmente fue el último. Al último que fue de visita y de hecho para nada pagué la entrada. Vamos <ríe> sí, a la fuerza. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí. Fue el motivo fue... por el cual no nos dejan entrar ya. Sí, exactamente. Fue ese motivo. Fue la gota que grabó el base. El... Sí, y fue un clásico de inolvidable. Yo creo que esa presa esa vez empató, si más no me equivoco. Empató con, con esos, esa gente. Y bueno, los que salimos sin voz, yo estaba pequeñillo, chamaco. Estaba... ¿Qué sintió usted así, madre, durante toda la semana, madre? Uy, voy para la Ah, unas aquí. ansias, unas ansias. Yo ni siquiera quería salir de... Me acuerdo, yo quería salir del colegio y irme a dormir, pero primero estaba Dragon Ball. Entonces, tenía <risa> que salir corriendo el Dragon Ball y ya me iba a dormir después. Ay, y que eso era para ver y... a Picor. Oh, <risa> oh, <risa> pues, y todo era para, para poder ir a ver a Zaprisa y en ese tiempo es algo difícil porque, en verdad, los papás le inculcan a uno, estudie, estudie por su futuro y, y tienen toda la razón, pero también de ahí uno ocupa un desestrés. Y esa es una buena forma, ir a pegar gritos en el estadio, ir a brincar y eso a mí me desestresa mi trabajo. Eso, eso es bueno lo que dice Geo, madre, digamos que aparte de hinchas, madre, eh, que este, tenemos nuestra vida normal, madre, que es lo que tratamos aquí de recalcar mucho en los podcasts. Y yo imagino que eso, digamos, vos como líder actual, madre, de la peña o como referente actual de la peña, madre, eso es algo que le transmites a la, a la, a la gente nueva, madre, que llega. Que, digamos que ser hincha sí está bien, pero madre, aparte tenemos nuestras responsabilidades por afuera. Sí, exacto. Eso es algo fundamental. Primero, de tenés que trabajar, digamos, para poder pagar la entrada. Y de ahí hay que intentar llegar lo más lejos posible con algún tipo de estudio. Ser profesional, tener su familia, el amor a esa prisa. Pero un estadio, eso tienen que tenerlo en cuenta. El estadio no te va a dar de comer. Hay una vida profesional en un estudio 
y el amor a los padres y todo eso está de por medio. Entonces, la idea es trabajar, estudiar, ir a ver a esa prisa y ser lo más bueno posible del mundo, digamos, en ese sentido. Pero es algo bonito, es algo bonito ir a pegar brincos, desestresarse. Cada quien, de hay gente que toma licor y... Y se desestresa y de yo me desestreso pegando brincos y gritando en el estadio. Sí, sí, igual, pero igual eso es algo más de, de, de nuestra cultura tica, güey. No es algo, sí, digamos, sí, de sí, las sí, barras. Sí. Sí, no, Saluditos no. ahí para Argentino. Dice, saludos a los cuatro. Tiempos de no ver a Pícoro, bendiciones. El mentado argentino, <risa> madre, por ahí. Argentino. Dice, Pava, siempre junto con el sur, en clásico debajo del puente. Ahí esperábamos siempre. Y, bueno, ya eso no lo va a leer. <risa> Saludos ahí a Hugo Alberto Barrantes. Buenas muchachos, buenos muchachos, dicen por ahí. Eh, qué lindo geo, es todo ello, mi bebé. <ríe> que no vale la otra parte. ¿no? <ríe> qué lindo, saludito ahí para Anelka, bueno, que lo queremos mucho. Vamos a aprovechar ahí, gente, vea, Me que tenemos bien. bastante activos. Muchachos, hoy estamos rifando este par de tenis Puma. Cambio de cámara ahí, por favor. Eh, este, este par de tenis Puma originales, cortesía de Paz Magic Store. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer para participar? Madre, vayan a seguir el Facebook y el Instagram de Paz Magic Store, ¿ok? Al final del podcast vamos a estar haciendo una pregunta y, ma, este, si una de las personas, la primera que responda, eh, eh, vamos a ir a verificar, ma, eh, si está siguiendo el Facebook y el Instagram de Paz Magic Store, ¿ok? Eh, tiene que cumplir con las tres cosas, ma, eh, para poder, este... Eh, eh, ganarse las tenis, ¿verdad? Si, si responden la pregunta bien, pero no siguen el Instagram ni el Facebook, madre, lo siento mucho. Ojo que lo estamos diciendo desde antes. Y dice por ahí, madre, este, Leona, que si son talla 42. Leona no participa. Leona no participa. <risa> <risa> madre, ese, madre, Leona se gana todos los premios, güey. Bueno. Y, madre, eh, también cortesía de eh, USA o USA Wonders, madre, hoy vamos a estar rifando una pijama de mujer. Una pijama de mujer, pásenmelo por ahí, vea, este loguito, vaya, búsquenlos en Facebook y en Instagram, gente, nuevo patrocinador de podcast, Usa Wonders, ellos traen todo lo que son artículos desde Estados Unidos, igual que Paz Magic Store, los dos se dedican a lo mismo, traen todo, cualquier cosa que usted, que usted quiera mandar a traer, qué sé yo, una cámara a Estados Unidos, una colonia, eh, un par de tenis, algo que le gustó, que sabe que allá le cuesta más barato, ma, lo puede mandar a traer con ellos. A, a USA Wonders los contactan al número 61399996 ahí está, lo mismo, a final del podcast gente, vamos a estar haciendo este, ahí el sorteo de la, este la pijamita, una pijama de mujer ok, eh, vamos a ver qué más, ma? dice por ahí, ya me sacaron del grupo, vacilemos aquí, oiga ya sacaron a Nicole del grupo manda huevo por eso lo tiene Madenito, lo tengo por todo lado, no sé qué, no sé qué, pero bueno, saludos papi desde el puerto, saludos para Sebas, eh, madre, manden preguntitas aquí para tirarles a los compas, madre, este, ¿alguna anécdota ahí de clásicos? ¿Quién recuerda? Mm, ahí sí, bastantes, bastantes. La primera, que se le venga la mente, Pícoro ahí. La primera, eh, bueno, viajamos para el 2000, eh, recuerdo que siempre teníamos percances a la altura de de la Rosista Carballo, ¿verdad? Ya por el Lina de la Bruca. Ah, por el Lina de la Bruca, sí, sí. sí nos sí. pasaba mucho. Pero, no, impresionante desde que llegamos al Mall Internacional en Alajuela y nos bajamos. Éramos respeto total. Siempre fuimos casa y fuimos dueños. Entramos y salíamos. Hay muchas cosas clasificadas que aquí no se saben, pero no estoy yo para saber ni por menos para contarlo, pero obviamente teníamos una unión de fuerza muy fuerte por medio de nuestros referentes, nuestros líderes nosotros decidíamos a qué horas entrábamos y a qué horas nos íbamos de la abuela, siempre tuvimos el respaldo de todas las seguridades, de todas las directivas, porque en una reunión que tuve el placer y me dieron la oportunidad de estar, en una de las reuniones grandes de organización de un clásico vi como un referente de, de, de las fuerzas de este país se levantó y le dijo a otro representante de la 11 más 1 de que ellos no tenían ni voz ni voto estando en el estadio de ellos, que no podían decidir ellos jamás ni a qué horas podíamos entrar ni a qué horas podíamos salir de su reducto porque la, el, el grupo más organizado y el grupo más grande y los que decidíamos a qué horas entrábamos y salíamos de la juela éramos nosotros. Entonces, el respeto total y orgullo. Para que respete, pa. 
Madre, dice por acá, ¿qué es lo que dice en el capítulo? Ayuda a los de la cervecería a entregar licor de los, a los bares de Tibás. No, esa era la oficina. Ustedes no saben si esa era la oficina. Ay, qué madre, hacer los qué... cortes. Vamos a ver, madre, este... Madre, dice, confirmo esa reunión que la UIP se hizo por los ultras. Dice, saludos desde Pava City, ahí saludos para Hugo. Madre, saludos a todos, gracias por aquí por madre, estar nuevamente dándose la vueltita por el podcast. Madre, hablemos de viajes internacionales, ¿qué? ¿A dónde han ido? ¿Pero ha hecho algún viaje usted? No. No, madre, sé. no, no en mi caso no, no he tenido la, la oportunidad por diferentes temas de estudio, trabajo y demás que se me ha dificultado un poco. Ahora estoy, pues ya con todas las de la, las de la ley para poder... <risa> La mujer parecería. no lo deja, la mujer no lo deja. No, no, un saludo para Jen, como de hecho, está viendo el podcast. Y es la mamá de mi hija y a mi hija, que la amamos con todo mi corazón. Y a mi sobrina Amy, que vi que me puso en los comentarios. Ah, sí, por ahí vi que, que está saludando a ti, perro. Sí, es mi, mi primera sobrina y la amo con todo mi corazón. Y no, no, no he tenido la oportunidad, pero realmente, por unos temas que se están presentando actualmente en mi vida, siento que se está acomodando todo para poder acompañar al equipo, que ese es uno de mis grandes pendientes como pues como barrista acompañar al equipo pero que, que perdón que yo creo que más de hecho esos viajes aparte de los viajes digamos no, no solo los partidos en sino que los viajes este de visita mae, y al exterior son viajes que más eh, fortalecen mucho más la unión entre las peñas entre entre la, lo, la gente de la, de la misma barra totalmente totalmente incluso lo podemos notar como bien lo, como bien lo mencionas vos en cuanto a los viajes dentro del, de acá, digamos, ya me hice una visita a Liberia, una visita a Guanacaste, eh, Guapiles, eso fortalece mucho la unión de grupos y por lo que, por experiencias que me han comentado varios, varios compañeros que han tenido la oportunidad de, de viajar, ahí es donde realmente nos damos cuenta que todos nos unimos bajo, bajo una misma bandera, ¿verdad? Que es la, la desaprisa, aquí no hay, no hay miembros de peña, simplemente somos un grupo de de aficionados, de hinchas que amamos al equipo y incondicionalmente lo, lo acompañamos a, a donde quiera que vaya, como tiene que ser, ¿verdad? Pero sí, es uno de los pendientes que el cual espero en Dios poder solventar, estoy ansioso de ganar ese repechaje para, para poder salir y, y acompañar México. al equipo. México, México, es, México sí. es la ruta, exactamente. Y poder estar allá con el equipo y con los muchachos. Que saludos ahí a los compas, de hecho, de, de la Ultra Sur, ma, eh, que lamentablemente ma, eh, tenemos que, que dejarlos afuera. Sí, <risa> les, les va a tocar esta vez quedarse <risa> por fuera. Bueno, ahí, ma, así es. Eh, Geo, hey, ¿usted qué? ¿Ha hecho algún viajecito internacional? Sí. ¿A dónde fuiste, ma? A Panamá. Ya okay. fui, ya salí. ¿Eso fue el, 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 la Copa Centroamericana la, el año pasado? Ajá, contra el Independiente de Panamá. ¿Y cómo fue? ¿Cómo? cómo? Ma, no hay... Experiencia, digamos, inolvidable, es bonito. Ahí da mucha risa una anécdota ahí que pasó con un amigo, los guíos. ¿Con quién? ¿Con quién? <risa> no, no, no lo voy a quemar, pero sí, algo, una anécdota bonita. Que de ahí se pasó a tragos el amigo y a la hora de dormir, de ahí, no sé, se fue a dormir y mencionaba un nombre allá, lo voy a quemar allá, Tiki. Lo llamaba Tiki, Tiki, Tiki. Y ese personaje y se orinó hasta en la cama para. Te... No, ya no. Ya, pues, oh. <risa> Qué madre. Ya, 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 ya lo quemó, güey. Diga sí, el nombre, güey. No, no, no. Purecito, no, no. purecito. Ahí, ahí comentó, ahí lo vi, pero no, yo no soy así. Tenía que tirársela. Algo le hizo ese madre que lo está quemando. Sí, no, no, huevo. pero ahí se acosó a la par del hombre currucado y, y no, no, yo duermo con Tiki, yo duermo con Tiki. Todo el viaje pasó Tiki. De ahí sí. Pero sí, una experiencia bonita en Panamá. Esas varas, Geo, dicen él, que madre, si no se cuenta, madre. <risa> Él sabe, pero no dije nombre y no lo voy a quemar Ay, al hombre. Pero sí, súper bonito la, la experiencia. No viajé con, con algo de la abuelita porque no estaban a la abuelita en ese tiempo. Estaba con Conce. Pero fue lindísimo viajar. Ahí compren cerveza que es muy barato allá. <risa> ¿Y, y Pícoro, ¿usted, ¿usted qué? ¿A dónde? No, no, igual como ese perrito, ¿verdad? Hubo está un, un pendiente ahí que quedó. Y bueno, presento mis descargos, ¿verdad? Obviamente, eh, cuando yo logro desentenderme un poco del grupo, ¿verdad? Obviamente ya me toca meterme un poco más de lleno con los referentes, ¿verdad? Entonces me tocó una logística diferente del 2005, 2006, para arriba, no sé. Por, por las épocas del Mundial de Clubes fue eso. Sí, inclu inclusive, bueno, de, 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 los, de, 
de las épocas donde el, 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 la barra empezó a, a organizarse internacionalmente, internacionalmente más sí. fuerte, entonces no, no, no vamos a esconder de eh, yo tuve las herramientas eh, me dieron las armas para poder hacerlo pero eh, la vida de sacrificios, verdad eh, muchas veces había que cuidar a la familia eh, para nadie es un secreto que eh, trabajo, estudio, eh, digamos, verdad eh, obviamente en ese momento eh, eh, obviamente aparte de tocar cuidar a la familia, había que, que que cuidar la organización, ¿verdad? Aquí dentro del país y para nadie es un secreto. Todos los que les gusta tirar en la chota que me convertí en la secretaria, ¿verdad? Entonces, ya, y muchas veces mi tiempo ya se refería a todo lo que eran tickets, organización, ya, y hacer el trabajo logística, ¿verdad? Muchas veces. De buses, de... Todo eso porque ya, los líderes estaban reunidos, ¿verdad? Con altos jerarcas, estaban fuera del país. De hecho, Madre Pícaro, usted también, eh, bueno... Ahí estoy yo también metido en eso, pero usted eh, eh, por un tiempo también fue el encargado de, de los lienzos, de poner las mantas de la barra, todo, todo eso, ¿verdad? Sí, inclusive eh, allá por el 2003-2004 que jugamos las finales contra San Carlos, eh, eh, recuerdo que perdimos allá, no, ganamos. Eh, no, no me recuerdo. Bueno, si más, más, lo que quiero dar a recordar es que teníamos un bombo y dos platillos uh -huh. y... Hey, tocábamos como los chilenos, ¿verdad? A puro corazón, amor y con el... Y platillos de los, de los grandes eran, pícoles, ¿se acuerdan? Y... Ni siquiera eran maorgueros. <ríe> eh, Ensangrentadas las manos, ¿verdad? Durante más de 8 o 10 meses tratando de, de instalar la murga, ¿verdad? Que ya venía con fuerza desde Argentina. Charanga. Porque... Saludos, eh, pero porque... saludos ahí para mi compadre Narizón, que este, eh, ahí entró Gonzo. Ah, saludos para Luisito, compadre mío, se le recuerde con gran aprecio a toda la gente de San Francisco, la gente de San Juan. Eh, si se queda, queda mucha gente por fuera, eh, mucha gente que ha pasado por aquí, si, si nos pusiéramos a salvar a todo el mundo, no, no terminaríamos, pero sí se le recuerda a todos con mucho gran aprecio. Eh, recordando eso, ¿verdad? Sí, nos tocaba, obviamente, muchas veces recibir a a la gente que venía afuera, ¿verdad? había que subir a la frontera, organizar, tratar de bajarlos hasta la capital, eh, acompañarlos de visita, muchas veces cuando les tocaba jugar, eliminarse contra el archirrival de nosotros, ¿verdad? Entonces, había, había un compromiso grande, ¿verdad? Y, y fuerte y mutuo, y muchas veces de ahí en tratar de encargarse de, de, de cuidar así como a nosotros nos han cuidado afuera, eh, eso fue lo que dio parte para que existan esas alianzas, ¿verdad?, a nivel centroamericano, uh -huh. entonces, eh, un respeto para Rafael, un respeto para la Olimpia, un respeto para todas nuestras barras hermanas, que cada vez de que salimos nos apoyamos mutuamente, y, y como dice usted, esos, esos viajes sirven para solidificar esa, esas alianzas y esas estrategias que hey, obviamente se mueven a nivel global, ¿verdad?, y más que todo acá en el continente. Sí, madre, Pícoro, eh, ¿cuál fue la primera vez que tocaste el bombo, madre? Porque vos estuviste un tiempo navarro, ¿verdad? Que tocabas el bombo. Sí, no, inclusive, de, de, solo me faltó, no sé qué me faltó, ¿verdad? La verdad es que para mí fue un privilegio muy grande haberse convertido muchas veces hasta en el Robin Hood, ¿verdad? Y algunos muchos que, que tal vez lo veían a uno muchas veces como un amigo y un lado derecho, ¿verdad? Y ya después uno sube una grada y uno no puede olvidar las raíces ni de dónde viene, entonces... Muchas veces raspábamos las entraditas y raspábamos los tiquetes ahí de los buses y tome y no diga nada y vaya y montes y en contra de la logística, ¿verdad? Venían los de Falco después con las regañadas, pero eh, anécdota, supe que ver cuatro o cinco amigos eh, estando en una acera con las manos entre el, las quijadas porque sonaba fuerte el estadio y de ahí estar en una final y no poder entrar a un estadio y que se te arrime alguien y te diga vaya para adentro. Es como que te recargan las baterías al 100, ¿verdad? Un sentimiento inexplicable. Entonces, no solo con eso, desde, desde una entrada hasta comer, yo no me olvido que, que también fui necesitado y que hubo muchísima gente que me extendió su mano. Y para lograr crecer y poder llegar hasta donde, hasta donde llegamos y lo que somos, ¿verdad? Uno tiene que ser humilde y recordar de que todos sabemos una línea, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que nos ha ayudado como barristas, ¿verdad? A sostenernos a lo largo de, a lo largo de los años. Madre, Pícoro, aquí le está tirando? Dicen que, madre, que Dios guarde un podcast usted y Flanders, madre, juntos. Es, es una vigilia, <risa> prácticamente. No, pues, no faltaba, yo sabía que no iba a faltar alguien. Dígame quién fue. Madre, madre. Qué madre con Pícoro, madre. Oiga. Pícoro, madre, buena nota, No, no, Pícoro, yo, yo, yo se lo digo así, Giovanni, con... con con todo el respeto que se merece a la gente actual, con todo el respeto que se merece la gente que ha estado y que ya no está. O sea, lo que decía, hemos seguido una línea, un patrón. Aquí no se viene a especular, aquí no se viene a inventar. 
y todo lo que es esa herencia, y eso no nos lo roba nadie, y cuando yo te comento esto, si me pudiera contar a flor de piel todas las historias, lloraríamos, pero no, no, es, es, es recordar es vivir y... Pícoro, dice, dice Maní que usted fue el que bajó la bandera de, de, de los de la agonía después de la sequía que, que, se, que vivimos en los noventas, a inicios de los dos mil. Sí, claro, no me recuerdo ese día que entramos a la abuela y entramos con un fuerzón y nos ponían esos negábanos a todo mecate y no nos dejaban cantar y ya yo estaba obstinado y le dije, me lo mato, ese me hace fierro. Y voy arriba y me arranqué los negábanos de una vez y ese día cantamos con todo el alma, la vida, el corazón, sí. Pero sí, no, de los recuerdos bellos, eh, dejar la sangre en las manos, la pasión en la grada. Eh, yo, a título personal, cuando logramos incorporar la murga, la barra, y yo de hoy en día miro todos esos, murgui, esos murgueritos y veo toda esa gente con esa dedicación a la gente de la banda, que saludos, eh, yo me siento, me siento parte de, y lo recuerdo con gran aprecio y cariño, y ojalá que... Si sí, ese fue el punto de lanza, me siento orgulloso de haber ¿Se acuerda, algo. Pécora? Ahí estuvo este, mae, mini sándwich, Moya, claro. Moya con, con los revolantes, el enano, Mollita, saludos, el enano de, de Guara. Le dimos muy duro. Que todavía está activo ahí el enano, mae, sí. Sí, claro, vimos muy duro para, sí, para abrir el camino, ¿verdad? Los que están ahora, gracias a Dios. Mae, de hecho yo por ahí tengo unos videos, mae, de eso, de, de esos momentos, mae. Pero, ma, era así, la grada completamente, mae, o sea, ni comparado como estamos, estamos mal, mae, estamos mal como barra. Pero, mae, sí, ahí fue mae, más o menos los inicios de, 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 de llevar platillos grandes y, y redolantes. Y... Claro, sí. Empezamos y hey, cuando logramos dejar esa, ese camino ya se ve que lo han, lo han optado bien, ¿verdad? Ya después entró de deditos con la trompeta. Dedos y, con trompeta, ¿eh? Y empezamos ahí ya los muchachos a entrenar a la gente con trompeta, los otros con instrumental y, y logramos en, incorporar esa murga, ¿verdad? Que, que gracias a Dios hasta el día de hoy se toca, ¿verdad? En esa gradería santa. No, pero ahora sí se toca, ¿verdad, güey? Es que antes nosotros éramos la, cha la banda del chavo, man. Con charanga, ¿verdad? Ando con pico y Legal, con Sí, con pico, sí. Esa, esa, esa la vara, ya. Digamos, eso es lo bonito que okay, eso Ahí fuimos los, los que se, se iniciamos esa vara. Pero sí. Madre, Geo está como en la grada, como muerto. Dice. Sí, madre. Madre, que... Un saludo para Eduardito ahí. Qué madre. Mat Matías dice, San Carlos y Santos de Guape les hace lo mismo con los parlantes. No los dejan cantar. Ahí siempre, sí, es parte de... Eh, búsquela y le, y le... ¿Qué dice? Búsquela y le pasó una de perro quejándose del doctor de rodilla. Dice... <risa> Un pequeño accidente que pasa uno en la grada ya con el... Saluditos para de Loco, ma, de loco, loco ma, de Zampa, güey. Ahí está Mario Quiroz, ma, mi Mario. compadre, ma, ahí está, que, que lo habíamos invitado al, al podcast. Ah, bueno, yo creo que Loco va a ir con la gente de San Rafa, que ahí está súper invitado, ma. Eh, aguanta la abuelita, saludos desde Las Vegas. Uy, madre, ¿quién es este compa? Gunter, madre, Gunter, escríbeme ahí, papi, que en noviembre voy para Las Vegas. Y es, es en serio, no es molestando. Eh, Génesis Garro, los amo a la abuelita, dice. Madre, este... Bueno, y cambiamos ahí un poquito, ya para ir aterrizando, ¿verdad? Porque, ¿qué, ¿cuánto llamo? Ya casi llamos por hora... Hora 20, sí, sí, para ir aterrizando. Este, madre, es algo que siempre me gusta recalcar, ¿verdad? De la gente que va a la barra. Pero que también tiene más de su vida por aparte. No me digan dónde trabajan, pero me digan, digamos, a qué se dedican actualmente y, y, y qué hacen, digamos. Que apart, para que la gente que no es de la barra y que sigue el Plus Podcast, más vea que, que ustedes tienen una vida por aparte. Bueno, eso, eso que, que vos mencionas, más es, es realmente importante. ¿Por qué? Porque se ha dado un, A veces la gente que está por fuera tiene un estigma o, o una percepción de que de que en la barra va solo chusma, a, chusma. atorrantes, ¿verdad? Sí, Puro sí. vago y delincuente es lo que va, pues no. Pues este, realmente son unos profesionales en, en todo el aspecto. Desde personas que cuidan la seguridad, personas que vos te topas en un hospital y demás, personas que se están preparando. Al menos, bueno, en, en mi caso trabajo ahí que, eh, como... Oficinista, para no dar mucho detalle, el lugar uh -huh. donde trabajo, pero... Sí, sí. Y adicionalmente, en mi caso, yo estoy ya, ya próximo a grabarme en la parte de como ingeniero de sistemas. Entonces, esto... Que es más para que me ayude en la producción del podcast. Claro, ahí le, le montamos paginita y todo. <risa> <risa> Buen descuento. Saludos ahí, madre, para Marco, ahí entró Marco Sánchez. Y, madre, para Eder, Eder, madre, de, de Pavas... Saluditos. Un saludo dos. para Milier. Sí, exactamente. Man. Este, digamos, es muy importante recalcar esa parte. Que dentro del, dentro del grupo 
existen, lo que existen son personas profesionales. Lo que únicamente lo que nos diferencia es que tenemos una pasión diferente a los demás. Esa es la única diferencia que existe, pero como te digo, personas que nos estamos un hobby, preparando. Un hobby diferente a los demás. Exactamente. Como lo decía Geo, hay muchas personas que, que se desestresan, eh, no sé, en paseos, en... Un concierto. Un, un concierto, exactamente, en un, en, en un karaoke o lo que sea. Nuestro desestrés y nuestra pasión es ir a alentar al equipo que amamos. Los colores que nos, que nos en, inculcaron y de los cuales nos enamoramos. Entonces, como te decía, man, son, somos personas pues, profesionales. Estamos luchando por ser cada día mejores. Y en términos también de ayuda social, tenemos nuestro aporte a la sociedad. En cuanto a lo que son actividades y demás con... Bueno, al menos de parte de nosotros, de la abuelita, estamos ya en conversaciones desde ya con el gobierno local para poder hacer una actividad para en diciembre para lo que son niños de escasos de recursos, ¿verdad? Para poder... Del este, cantón de la abuelita. Exacto. Para poder este, darles una bonita Navidad a ellos porque... Y para nadie es un secreto que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, Dice Manny que parece pastor usted, que qué buena hablada. <risa> Casi me cree. <risa> saluditos ahí para Ma Julián Jiménez, malventado pistacho. Dice saluditos a Picuri, pero viejo. ¿Y a mí qué? Bueno, parece que lo vean está ahí. Ya empezamos con los celos, ¿verdad? <risa> <risa> no saludo a pistacho, sí, un padre, muchos años. Ma, sí, y como te decía, exactamente, ma, eso es, nosotros nos desenvolvemos como parte funcional de la sociedad, más allá de. Del estigma que hay de, del barbismo en general. De hecho, Geo, mae, de cuando vos entraste, ahora, mae, que, porque ya vos entraste como antes lo dijiste, muy chamaco, pero ahora, mae, no sé si concuerda, mae, conmigo, que ahora la barra, mae, tiene otra mentalidad, mae, ya no, ya no andamos pensando, mae, en ir a buscar a, a los innombra, innombrables, mae, o no, mae, digamos, ya ahora la barra es como, mae, no, pues vamos a ser enfocados en, mae, al estadio, a alentar y, y a lo que vinimos. Exacto, ya es de un cambio totalmente radical, ahora de ahí, eh, ellos hasta solo se golpean, entonces, <risa> son la burla social de, de toda la vida, y de ahí nosotros seguimos trabajando bajo una línea, bajo un respeto, y súper bien, ha cambiado demasiado la barra lo que era antes a lo que es ahora, es un cambio totalmente radical. Ma, ta, ta, tanto así que, por ejemplo, ahora la barra hace una convocatoria para un recibimiento del bus, una, ca, una caravana, una caminata. Este, ma, y va, ma, va muchísimo sapricista, ma, que no es ni siquiera parte de la barra. Y mucha familia, va mucha, mucha familia, familia, que eso es lo bueno, va niños, ya no es como la, el estigma de que pelo largo, gorra y sin camisa y ya es un maleante. Sí, sí. No, hay personas así con familia, con niños. Entonces uno le cambia la perspectiva porque todo es visual, todo el mundo es visual, todo entra por la vista. De hecho, ma, eso que acabas de mencionar, vea gente, voy a aprovechar, también ahí David acaba de, de, de mencionarlo. Ma, es, estamos haciendo las este, camisas de tipo ninja del podcast. Ojo, ma, el podcast, ma, sí, viene gente de la ultra, también viene gente, ma, que no es de la ultra, este, sapricistas, ma, que hemos invitado como Maki, Mr. Ale, hemos invitado gente de, de, de afuera, ma, del exterior... Este, ma, estas camisas son para la venta del público en general, ma, en ningún lugar dice ultra morada, ma, este, yo bonito, si sí soy de la ultra, yo, pero digamos, los, los 26 mil seguidores que tiene la página, ma, si acaso mil son de la ultra, el resto son puras personas normales, entonces, para todas esas personas, ma, estamos sacando camisas así, tipo ninja, o también tenemos de otros estilos, ¿verdad?, por si gustan comprar, vean, vean qué bonitos, ahí apoyar al podcast, ma, que con eso hacemos proyectos como el bombo, como el lienzo, este, ma, y todo tipo de proyectos. Y también para, ma, eh, costear el podcast, ¿verdad? Hay que, hay que seguir comprando cositas más bonitas, como una buena cámara profesional y esas cosas. Entonces, voy a enseñarles aquí el, el estilo de la chimita nueva para que la vean. Pedimos disculpas por el modelo, nada más, eso sí. Sí, nada más. Pero, gente, vean, cualquier cosa. Estas camisas las pueden utilizar así, sin nada, o se pueden poner el gorrito y se, van a, se pueden subir acá la bandana. ¿Ok? Y, ma, ahora sí, pues, lo que Geo decía, ahora sí parecemos... De gente Y acá, acá dice, si nos dicen gallinas es porque ponemos huevos. Que es el lema, ma, ahí de, del podcast, ¿verdad? Así que si gustan, ahí están, ma, nos pueden escribir al, al Instagram o al Messenger del podcast. Y, ma, con mucho gusto se la mandamos a hacer. ¿Ok? Y, ma, si no la quieren utilizar con la bandana, nada más se la bajan. Eso es todo. 
Y nada más no la lleven ma, a, a, los, a los estadios donde ma, hay gente inculta, ¿verdad? Que, que después les puede hacer algún daño, ma, porque lamentablemente hay gente que no entiende este tipo de cosas. Este, sí, dan, dan, dan vergüenza y dan pena, la verdad. Dice por ahí, qué rico como suena la barra. Vamos a ver este comentario. Dice Julio Mora, eh, qué rico como suena la barra de esa prisa. Excelente barra de esa prisa, la más bonita de todos. La barra de esa prisa. <risa> Eso fue como un verso, güey. Eh, listo, perfecto, dicen por ahí. Eh, vamos a ver, voy aquí leyendo mensajes, pero viejo, aguante el liceo de Costa Rica. Qué bueno, madre, todos los coles, sí, madre, de salimos, ¿eh? para muelas. De, de hecho, ahí nos conocimos varios, varios de nosotros, de los integrantes de la abuelita. Nos conocimos siendo compañeros en el liceo de Costa Rica. Madre, de hecho, yo conocí a papi, aguante el Castro. Eh, ah, ¿Se acuerdan? Hablamos, ¿eh? ¿Se acuerdan? El, eh, había una, una ley antes entre el, los del Castro y los del, del liceo de Costa Rica. Qué madre, bueno, madre. Era la ventaja de nosotros de las mangas largas para poder esconder... El, Ciertos materiales. Sí, es tonto. No, no, ya no, no hable esas cosas, mae. Eh, mae, bueno, sí, este... Ah, bueno, Geo, entonces, para volver con vos, entonces, actualmente, mae, ¿a qué te dedicas? No me digas en qué trabaja ni nada, nada más ahí. No, este... Trabajo en enfermería, eh, para la caja. Pe, mae, este mae, un profesional, mae. Y... De, es una oportunidad bonita, ¿verdad? Para incentivarlos a todos, para que vean que sí se puede, que sigan adelante. Y, y que no dejen los estudios, mae. no dejen los estudios. Y de ahí, hay gente tal vez en el hospital que, como dentro de la institución que me es raro, porque, ah, es que usted chusme, y barrista, y esto, y lo otro, y tienen ese estigma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gente que, de ahí, es como la acera enfrente, ahí, inculta. Entonces, de ahí, la, la viña del señor es de todo. Dice, dice Maní, ahí conocí a Perro en el liceo, desde bien atrás. <risa> Ma, este, este podcast hoy ha estado un poco raro, ¿eh, ma? <ríe> Qué madre. Ma, Picoro y vos, ma, aparte de ser ma, futbolista semiprofesional, ma, Picoro juega en, el, en un equipo de Linafa, ahí en, ter en tercera edición de Linafa. Ahí, ahí, ahí nos lo topamos ma, en el camino. Sí, no, no, una, una persona común y silvestre, ¿verdad? Eh, yo soy técnico en el Denso Cuerda, ¿verdad? Doy mantenimiento a los edificios. Ahí limpiándole, haciéndole cualquier mantenimiento general, ¿verdad? Y más allá de eso. Ay, madre, es cierto, Pícaro se sube ahí, madre, a los edificios y anda limpiando ventanas. Uy, madre, qué miedo, weón. Sí, sí, legal. Bien, y gracias a Dios ahí por el don y no tener vértigo, ¿verdad? Porque sí. Y no, no, igual, en la parte social, como lo recalca Perrito, ¿verdad? Estamos trabajando con el Deportivo La Cori, ¿verdad? Eh, ya desde hace, desde el 2020, fundamos este equipo ahí alrededor de los barrios de La Juelita y. Eh, empezamos, empezamos creciendo como cualquier equipo de barrio, de hace dos años, tres años nos, nos aventuramos en Linafa y hemos tenido dos, dos, dos seguidillas ahí, etapa nacional y... Ya casi, eh, ya casi se les da. Sí, estamos ahí trabajando para tratar de dejarle eh, una posición de decoro, ¿verdad? El cantón ahí que necesita mucho, sabemos de que las oportunidades y los chances son muy escasas en, en lo que es el fútbol y eso es una herramienta muy útil, ¿verdad? Que, que saca avante de muchas personas, de muchas cosas, ¿verdad? Ahí para el entrenador de la Jolita, madre, si quiere un contención de verdad, papi, aquí estoy. <risa> Entonces, sí, no, de igual manera, padre de familia, abnegado, eh, encargado de una persona adulta mayor, o sea, como lo dice el compañero Geo, ahora que está, hay responsabilidades, hay familia, hay muchas cosas, primero, antes de, ¿verdad? Y nosotros como personas amantes a todo esto, sí, tenemos que organizarnos para poder sacar el chancecito para todos, ¿verdad? Así es. Mae, este, gente, ¿qué les parece si tiramos ahí antes de cerrar el podcast la rifita, mae, con alguna preguntita ahí, este, eh, vamos tirando, ¿qué? Tiramos las tenis, mae, las tenis, ojo, mae, vea, aquí está, ¿qué? ¿Con cuál celular? Este, ma, vamos aquí con este celular que está acá, vea, el primero que salga en este celular, gente, yo entiendo que a usted en su celular, cuando yo, tiramos la pregunta, si usted responde, mae, Probablemente en su celular va a decir que usted fue el primero, pero ma, este, es el primero que nos llegue a nosotros, porque aquí Geo puede que él escriba con el celular y ya le va a parecer que él fue el primero, y pero él, eh, él escribe y él fue el primero, entonces ma, para evitar polémicas, aquí con este celular, ah, Picur, y ma, ¿qué le parece? Dice, dice, eh, dice Nito, regale una sueta, ma, eh, puede ser ahí para los siguientes podcasts, ahorita apenas las estamos tirando, gente, entonces eh, espérense ahí que... que que, que genere un poquito y ya después este, tiramos alguna, alguna camisita. Eh, vamos a... Ah, listo, perfecto. ¿Quién es ese? ¿El entrenador de la abuelita? Will. ¿Ah? Mi primo Will. Ah, eh, Will es... Will. Will. <risa> Hermano el pibe. Sí, sí. 
Madre, vamos a ver, dice por ahí, este, delantero mío bonito, vamos a ver, saludos gente, dice Daniel Murillo, desde, desde Cañas, madre, viendo el podcast. Este, bueno gente, vamos tirando las tenis Puma, que obviamente, madre, bueno, las tenis, para que sepan, madre, son como talla 45, son bastante grandes. Pero, y si no les quedan, ma, las pueden vender y obviamente, y son originales, ma, no sé ni de estas, ma, no van a valer menos de, ¿qué? 50, 60 rojos. Por ahí. Sí, ma, nadie les regala esto así de un pronto a otro. Ma. Ojo, voy a tirar, antes de tirar la, la, ma, la pregunta, el ganador tiene que seguir el Instagram en el Facebook de Paz Magic Store, ¿ok? P-A-S Magic Store. Vamos a ver si por aquí aparece. A ver si me tiran una, una, una toma... Bueno, no se ve ahí atrás, pero... Así aparecen, gente. Paz Magic Store. Este... Más si están en Facebook e Instagram. Entonces, el primero que responda es el... Merecedor de, ma, de las tenis cortesía de Paz Magic Store. ¿Ok? Ahí lo vamos a estar corroborando. Así que si quieren, salgas en un toquecito. Paz Magic Store en Instagram y en Facebook. Y le dan seguir y, y después vienen a responder. Eh, ¿Qué, perro? ¿Quiere tirar usted una pregunta ahí? Eh? Sí, ¿Ya la, la tiene en mente? Sí. De algo que se habló hoy, ¿ah? Por, porque así, así tiene... Este... Dime, se lo puede ganar alguien que estuvo viendo todo el, todo el, el podcast. Ah, bueno, gente, ve ahí. Ahí está Paz Magic Store. Ellos nos... Este... Aquí voy a... Vamos a fijar el comentario un solo. Eh, yo me como, eh, fije el comentario. Para que sigan de un solo la página. ¿Ok? Este... No, sí. vamos de una vez. Eh, ya, tírala. Ahí está. Ya ahí, el que no sigue Paz Magic Store, ahí está. Ahí está fijado en los comentarios y todo. Para que después no digan que, que no se la ganaron. Listo. Bueno, la, la pregunta es la siguiente. Para y todos los que estuvieron desde el principio. Y en referente a lo que es la peña. Eh, el, el año. ¿El año de el, qué? El año en el que se fundó la... Que se realizó la primera reunión. Ahí lo dijimos que fue a, a finales de uno y empezando el otro. Ok, ahí se, pero que, que mencione cuál es. El, el primero. Ok, que mencione entonces no a finales, sino no, el de a finales, el, el de finales. El de finales, ok. Ajá. Bueno, ahí está. Ahí está, gente. Tiren, dice por acá, 2002, 2001. Todavía no, no lo han pegado. 2002, 2001, dice Daniel. Daniel acaba de entrar, más es tan carebarro, Dani. Acaba de entrar y ya está diciendo que 2001. Joshua. Ah, vamos a ver. Que, yo soy yo que 2002. ¿En cuál es, perro? Todavía no, no la han tirado, ¿verdad? ¿O sí? sí, ya la tiraron. ¿Cuál es? Dígalo usted. En el, en el 2001. Joshua. En el 2001. Ahí está Joshua Montero. Ma. Joshua Montero. Eh, corroboren ahí, porfa, que Joshua Montero esté siguiendo a Paz Magic Store en Instagram y en Facebook. Ya que si no lo sigue, este, tiramos otra vez. Madre, ve, ya, ya, ya está Víctor, ya, ya lo puse, madre, ¿no? El primero que salió aquí, gente, el, los tres celulares que están acá, el primero uh -huh. que lo tiró fue Joshua. Aquí yo lo tengo, Joshua, este, y yo creo que todos estamos con Joshua, ¿verdad? Que fue, fue el primero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aparece ahí el, el, el compa? ¿Cómo aparece Joshua para ver si, si siguen en Instagram a Paz Magic Store? En Instagram dicen que no lo sigue. En Instagram no lo sigue, así que salado. Eh, vamos a ver quién fue el segundo. ¿Quién fue el segundo? A ver si fue. A ver, el segundo dice que fue. Ma, a mí me parece Daniel. Aquí no parece. Daniel. A mí me parece Daniel Murillo. Daniel Murillo, a ver, este, ma, si sí. Dice que sí lo sigue. Daniel Yo, o sea, ¿cómo aparece en el, en el Instagram para que verifiquen que sí lo sigue? Vamos a ver, vamos a ver primero a, a Joshua. No tiene Instagram. Bueno, que, ah, que sale como Daniel en sí, Instagram. Sí, Daniel sí lo sigue. Ah, sí, sale como Daniel. Sí, Daniel sí lo sigue, pero hay que, hay que ver primero Joshua, entonces, porque dice Joshua que él no, sí no, lo que sigue. No, no, sale como Daniel, dice Joshua. Bueno, ok. Ah, bueno, que sale como Daniel, este, Joshua, en Instagram. Bueno, ahí, listo, gente, al final del, ahí, ahí lo tiramos, al final del... Joshua Montero, sí. Ah, ok, sí lo sigue. Entonces, Joshua Montero, salado, Dani. Dani, no se van para cañas. Se quedaron en... Mae. Joshua, ¿de dónde es? Joshua, que nos mande un mensajito ahí, ¿dónde es? Bueno, gente, estas son las primeras, mae. Entonces, el primer premio de hoy se lo gana cortesía de Paz Magic Store. Recuerden, Paz Magic Store, mae. Pueden mandar a traer tenis, ropa, colonias, este... Mae, cualquier cosa eléctrica, eh, este, electrónica, con celulares, este... Micrófonos, cámaras, todo lo que se les ocurra. Eh, mae, con Paz Magic Store. Ahora, cortesía... Cortesía de, de USA... USA o USA Wonders, mae, 
eh, que ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos traen, man, eh, si usted quiere mandar a traer cualquier cosa que tenga en mente, ¿verdad? Eh, vamos a rifar una pijama. Ok, la misma, lo mismo, tienen que seguirlos en Instagram y en Facebook. Ok, en, en Instagram y en Facebook, seguir a Usa Wonders y mae, es, se viene una pijamita, una pijama cortesía de, de Usa, Usa Wonders. Este, a ver qué, Natu, alguna preguntita ahí, tírela. ¿Tiene alguna mente? ¿O usted tiene alguna mente? Tírela, Geo. <risa> no tengo nada en mente. Wey, vamos a ver, mae, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Bueno, antes de Mae, nada más ahí, ya casi la tiramos, gente. Vayan a seguirlos mientras para que les dé, les dé tiempo, ¿ok? Lo, obviamente Joshua que ganó, Mae, no participa. Este, vayan a seguir a Usa Wonders mientras tiramos la preguntita. Ok, Mae, vamos a ver. Eh, mae, para ir cerrando, el sentimiento de esa prisa. ¿Qué, Mae? ¿Qué significa esa prisa para ustedes? Eh, para nosotros, esa prisa no es todo. Es el, nuestro gran amor. Y es una, una pasión, como siempre le hemos dicho, solo el que, vi, el que la vive la entiende. Y es algo que sobrepasa todo tipo de raciocinio humano. Es algo que... Es un sentimiento que corre por las venas como fluye la sangre para nosotros. ¿Y para usted, Geo, qué, qué significa esa prisa, más Y lo más grande de este país, sentimiento inexplicable... Una pasión infinita y locura total, literalmente. ¿Qué le ha dado esa prisa, madre? Uh, muchas alegrías, muchas cóleras. <risa> Como ahorita. <risa> Como ahorita. Ahí esos calentonazos, esas decepciones a veces con ciertas pérdidas. Pero ante todo día y es bonito porque uno va y... ¿Y qué va? Esa prisa es una alegría inmensa. La alegría de mi corazón es... Que de hecho, madre, aquí voy a, voy a interrumpir aquí a, 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 ¿cómo es? A Geo, madre, para invitar a todos, madre, los que están yendo al estadio, los que siguen el podcast, madre, a esa prisa se alienta en las buenas, pero en las malas mucho más, madre, así que, este, madre, cada vez que juegue esa prisa, tanto local como visitante, madre, vamos a estar, este, muchas veces, madre, llegan comentarios a la página de que, madre, que pega banderas, que... Que, madre, que hay que exigir a los jugadores, que, madre, claro, aquí en esta página exigimos a los jugadores, exigimos madre, a la institución, a los directivos, pero madre, nunca dejamos de apoyar, madre. entonces, que eso es algo madre, que, que, que hay que aclarar, madre, porque es nosotros, eso es lo que nos diferencia madre, y de por qué somos madre, los más grandes de Centroamérica y, y de Costa Rica. Hace, hace mucho un, un jugador de, de, profesional italiano hacía referencia a, a eh, su equipo, pues pasaba una mala situación, incluso descendió y él nunca cambió de equipo y decía que era como un hombre, un hombre de verdad nunca deja a su esposa en un mal momento, ni a la familia yo creo que eso para nosotros es a prisa, independientemente de que no se esté pasando por un buen momento eh, sentirse mal es permitido pero no es permitido abandonar entonces, más a un equipo que como dice Geo, nos ha dado Grandes cosas, nos ha dejado mucho. A mí en lo personal, pues me dejó muchas experiencias, muchos amigos y lo más grande que es ese... Eh, Tranquilo, igual el micrófono eh, de eh, mi, mi hija y la mamá de mi hija, Jen, que eso es lo mejor que me ha dejado la barra. Ok. Ma, eh, ahí sí nos ayudan. Fije el comentario de Usa Wonders. Gente, ahí está Usa, eh, Usa Wonders. Síganlos. USA Wonders. Eh, síganlos, ahí está. Ma, antes de tirar la última pregunta, hey, ma, este Picoro, papi, ¿qué significa la ultra morada para usted? Mm, bueno, es que es un lazo, ¿verdad? Ultra, saprisa, un estilo de vida. Un estilo de vida, un sentimiento, no trates de entenderlo. No pinta más claro. Hay que estar ahí, hay que, hay que empaparse, hay que empezar a vivirlo para para empezar a asimilarlo. <risa> bueno, y gente, mae, agradecer nuevamente absolutamente a todos los que estuvieron aquí, mae, que llegamos a más de 100 personas. Eh, mae, el podcast, mucha gente me, pre me, me pregunta ahí durante mae, los partidos, Nito, ¿qué? ¿Por qué no vuelves el podcast? ¿Por qué no, mae? Hey, porque hemos estado con la página, mae, haciendo de todo, este, fotos, eh, viajes internacionales, mae, eh, proyectos, entonces, mae, ahí vamos, ahí vamos, gente, poquito a poquito. Este, Mae, y preguntita, ahora sí, ¿qué? ¿Ya se les ocurrió alguna? ¿En qué año 
Ojo, suave, suave, antes de que la tire, recuerden, tienen que seguir a, a Usa Wonders en Facebook e Instagram, ¿ok? El primero que sale, tira la pícoro. ¿En qué año logramos formalizar esa murga? La murga, bueno, no, charanga, en, en, en qué año. Y, madre, pero usted tiró ese dato. Sí, claro, yo lo digo. No me acuerdo, güey. No, bueno, eh, si, el, el, que, el que vio el podcast, ahí, ahí está. ¿En qué año se dicen, madre, casi que se empezó la murga en la barra? Sería. Bueno, ahí está, hasta les tiraron una pista. Ok, el primero que tira ahí, pico de ojo en los comentarios, o sea, para que ustedes lo... A ver, qué, a ver quién, quién es el primero que la pega. Ma, ¿en qué año entró, por decir, la, 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 la primera murga en Navarra? Saludos para, para ahí, para Chequelo. Dice Armando Águila, 2003. 2003, güey. 2003, ahí desapareció, ¿verdad? Armando Águila, de hecho yo creo que fue el único que respondió porque va a Anelka. El único, el único Anelka, que Anelka, 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 Anelka se guindó de la, de la respuesta al otro, madre, decía tan carebarro, madre. Estaba esperando el negro. Anelka, madre, no decía tan carebarro, madre. Este, aquí está Armando Águila desde de, 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 de Liberia, Armando. Madre, Armando es otro. Armando, papi, al siguiente ya usted no participa, ¿verdad? Porque ya la segunda vez que gana. Pero eh, fue el único que respondió, entonces, madre, así que todo bien. Este, bueno, ahí, madre, cortesía de Usa Wonders, eh, madre, una pijama de mujer, ahí, para Armando, para que se la regale la, la prima, la hermana, la novia, la mamá, no sé. Este. para ver si sigue. Y nada más, aquí están verificando, a ver si siguen la página o no. Madre, dice, madre, eh, Joad, manda huevo, yo, yo puse primero, vea los, vea los minutos. Negro, así. <risa> Ay, eso va a ser para que dure como una semana resentido. No, 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 ahora madre, sí, Aston. Capaz que nos bloquea. <risa> madre, <risa> madre, este, cuidado nos deja de seguir, madre, este, Anelka, manda huevo. <risa> Anelka quería la pijama para él, dice. <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿sí? <risa> Ay, madre, qué bueno. Bueno, ¿y qué? Sigue, sigue. Armando Águila. Bueno, gente, ahí ya, ya nos están corroborando. Eh, y no, dejémoslo así para que no se nos extienda tanto más el podcast. Ma, este, di no, agradecerles muchachos. Buena nota, ma. Armando sigue en Instagram. Ah, eh, Armando, que, que ponga ahí cómo aparece en Instagram, papi, porque si no, este... El negro de la vaca. Porque, ma, eh, no, porque de, 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 no, no lo <risa> aparece. No aparece, si no, el que seguiría sería Nelka, ma. Ese negro así que, eh, Armando, salado, si... Bueno, Anelka también. Anelka capaz si no lo sigue y estar ple peleando por el premio. ¿Cómo, cómo? Vamos al bar a verlo. Por... <risa> Vamos, ey, pongan el bar ahí psh, para ver quién fue primero. Bueno, ahí gente. Ma, eh, muchachos, buena nota, ma, nuevamente por haber venido aquí a Curridad. Les quedó cerquita en realidad, ma, desde a la abuelita sí, Curry. Por, ma. por pista. Bueno, ¿no? Cerquísima. Buena nota, ma, ahí, muchachos. Este, gracias a todos, ma, a los que estuvieron aquí presentes. Ma, esperemos que les haya gustado el podcast. Además, 34 ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo sigue o no? No sé, que acaba de ir a seguir, Bueno, ahí le aparece la, la notificación a, a ellos si, les, si los acaba de empezar a seguir. Y si, los, si fue así, entonces de, le quedaría a, a Nelka ahí, para que se la ponga la pijama. Le quedaría genial. Bueno, muchachos. Dice que aparece como Armando 34. 23, así aparece, dice. Bueno, eh, ahí después tiramos detrás de cámaras quién fue el ganador. Gente, muchísimas gracias a todos nuevamente, mae. Buena nota por estar aquí presentes. Y mae, es, eh, por ahí, ojo, que se viene el podcast con San Juan, podcast con Cruzado de Chepe, podcast con... ¿Con quién más? Este, San Rafa, eh, mae, San Pedro. Ya, ya Tillo ya, ya vino, mae. Este, y bueno, y ahí a, todo, a todo el, ma, eh, todas las peñas, por ahí está también la gente de, de la zona de Los Santos, Lucas y Noel, ma, eh, que, que, eh, que no se ha dado, pero ahí hemos estado. Saludos a todos, dice por ahí Rochi, un abrazo al niato y al perro que formamos el barrio en los inicios, ahí está papi. Bueno gente, si saben, el leva el, el podcast, manda huevo, ah, si no se lo saben, ma, eh, manda huevo, si no se lo saben. Ma. Ay, si nos dicen gallinas, papi, bueno, pobre, entonces vamos gente, a... nos fuimos gente, hey, que córteme la transmisión. Chao, gente, se les quiere mucho. Y si nos dicen gallinas, y si nos dicen gallinas, es porque ponemos huevos. Chao, gente, se les quiere. Pongan el sur toda la vida. Bye, pongan el video ahí.